Nè Mình còn chiếc nhẫn nè Qua đem bán lấy tiền Mua thuốc Rồi mua thức ăn bồi dưỡng cho dì hai đi Cảm ơn Phượng nhiều lắm Nhưng tôi không dám lợi dụng lòng tốt của bạn bè quá mất Phượng đã giúp tôi nhiều rồi Biết làm sao Tôi đền trả được Coi kìa Qua Chỗ chị em bè bà Mình thật lòng giúp nhau Xin qua đừng ngại chứ Rất cảm thông nỗi khổ của bạn mình Bạn đối với tôi còn hơn tình ruột thịt Trước nghĩa cứ này tôi xúc động biết bao Nhưng Phượng ơi tôi không dám nhận Vì đã nhiều lần bạn giúp cho tôi có tiền để lo giải chưa rồi sau này mình sẽ giúp lại nhau quá hơi nhận đi đừng nên e ngại thì qua chưa tin lòng gia phương ôi tình bạn trong cơn hoạn nạn cao quý vô và đẹp đẽ làm sao Ngàn năm ghi chặt ngơn này trong tâm Thức đêm mới biết đêm dài Vượng ơi mong bạn hiểu cho mình Qua ơi, hoàn cảnh tôi nào khác chi của bạn Từ một cô nữ sinh nên đã trao tấm băng trên cho tên sở khanh gia thế sang thông cảm được cho cuộc sống của cô gái ở vũ trường bộ yên lòng bán chiếc nhẫn ấy lo cho dì hai đi còn tôi <cười> thì chỉ một hai ngày là có cái khác thôi à làm sao mà phượng có được thì cũng môi của mấy thằng con trai nhà giàu đừng phượng ơi tội người ta lắm vậy chứ tụi nó lường gạt lợi dụng khinh miệt chị em mình nghèo khổ thì có tội không thôi đừng nói chuyện này nữa qua nhìn bồ tôi thấy có nét gì lạ lạ đó nha lạ lạ làm sao uhm, nó có nét gì đặc biệt lắm nhất là đôi mắt xin lỗi nha nhiều khi mình nghĩ bậy đó phương nghĩ cái gì nghĩ rằng thi qua là mang hai dòng máu Phượng nhận xét rất là tinh tế Thật sự thì Mình là cô gái mang hai dòng máu 
Việt, Thái Nếu thật vậy Sao không làm thủ tục xuất ngoại Không có gì để chứng minh cụ thể Thì làm sao mà làm thủ tục Hơn nữa Dù có được đi Mình cũng không bao giờ đi đâu Mình nhớ lại là Có lần mình hỏi mẹ đến cha Thì được nghe mẹ kể sương gió không dừng chứng đến em bé bà ôi giờ thoáng qua em mơ ngay bước chân chàng từ từ xa đường vắng đêm mùa thu chớ Giờ này mà má chưa đi ngủ Má đang thức làm khuya cho xong cái áo Để sáng mai giao cho người ta Má thức khuya quá à Lỡ bệnh thì sao Kiếm tiền phải ráng con ơi Được bà con thương tình Đánh giao đồ cho mình á, Mai kiếm được chén cơm manh áo Là vững rồi Thời buổi khó khăn mà Má ơi Con muốn thưa với má một chuyện Chuyện gì đây con gái Xin mai đồ mới hả Dạ không Con muốn xin với má Cho con được nghỉ học Con nói gì lạ vậy qua Con thấy má cực khổ quá à. Con không có đành lòng Nên muốn ở nhà tìm việc làm phụ má Nè à Đừng có nghĩ bậy Má còn đủ sức lo cho con mà Nhưng mà con là con mà Cần gì phải học cao Nè à dù gái hay trai Cũng cần nâng cao kiến thức Việc học hành rất là bổ ích Con đừng nghĩ dạy không nên Hay có chuyện chi khiến con buồn Mà con suy nghĩ dần dơ Hãy nói thật cho má nghe đi con Chỉ vì thấy má đêm ngày khổ cực Sức khỏe càng ngày yêu kém hơn Nên con không thể yên lòng Muốn được làm gì giúp má một tay Mày ơi, vậy mà tưởng đâu có chuyện gì Má vẫn còn khỏe lắm con ơi Đó đó, má thấy chưa Còn khỏe mà như vậy nè Mấy đêm nay á con nghe má ho hoài à Con lo lắm má biết không à, Thì trời trở gió nên má ho chứ có gì đâu Ủa Mà sao giờ này con chưa có ngủ vậy Con nằm mơ Giật mình Không có dỗ chất lại được Thấy má còn thức Cho nên con ra đây Chắc là một giấc mơ đẹp lắm phải không con Dạ không Má ơi con vừa trải qua một giấc mộng dài thấy người khách lạ từ xa mới tới nơi này vào đến tận nhà mình tìm kim đứa con gái rồi luôn sợ vô cùng chẳng biết điều gì đây ma ơi con chớ có âu lo chim bao mộng mị là thường quan tâm chuyện đó làm gì mà sức khỏe
Sao con có thể vui được Trong khi bè bạn của con Ai cũng đủ cha đủ mẹ hết Còn con Con chỉ là một đứa mồ côi Con không có biết mặt cha mình ra sao Quê quán ở đâu Tên tuổi là gì hết á má Thi Hoa Má Hôm nay con đã khôn lớn Má cũng không giấu con làm chi nữa Căn nhà này ngày trước là của ngoại Ông bà rất là hiếm con Chỉ sinh được có một mình má Lớn lên má đi học mai Một hôm đi chợ mua giải thì Má bị xe đụng Rồi má được chở vào bệnh viện cấp cứu Và cái người gây tai nạn cho má Là một công dân Thái Lan làm việc tại chợ lớn Sau một thời gian săn sóc má tại bệnh viện Má và người ấy có cảm tình với nhau Hay nói đúng hơn là yêu nhau Má ơi Hai người ngôn ngữ khác nhau Làm sao mà tâm sự chuyển trò Ông ấy nói tiếng Việt rất là rành Ngay lúc đầu má cũng làm mỏng là người Việt Nam Cho đến một hôm ông ấy báo tin là Sẽ về nước nghỉ phép Sẵn việc xin phép xong thân thứ má làm vợ Nghe đâu ba ông ấy là một thương gia nổi tiếng ở Thái Lan Trong đêm chia tay má đã mềm lòng yêu già Vẫn trọn cả cuộc đời con gái cho Hình bóng bản tình biển biệt nơi nào Ngày tháng trôi qua mà mang nặng khổ đau Định mệnh khiến xuôi mà gánh chịu cả trời sầu Hậu quả của phóng yêu lòng là má đã mang tay Và chính con là kết tinh của dòng máu ấy dòng máu tuy có cha mà cũng như không mơ con ơi đã mười mấy năm trôi qua lặng lẽ ba vẫn âm thầm chờ đợi người xưa dù chẳng một lá thư hay lời tâm hồi vẫn nuôi con và chặt giả bên lòng đã có nhiều nơi muốn cùng ma nói nhịp cầu tình nhưng vì thương con má không tái gia sợ con buồn rồi tình mẫu tử nhạt phai và hôm nay con đã lớn khôn Má tố lộ những gì từ lâu dấu kinh Không biết hiện giờ người ấy sống hay đã chết Nhưng chắc đã quên rồi cô yêu thờ mai Đã mười mấy năm rồi làm sao mà nhớ được hả má Và ông ấy cũng không biết được Mình có giọt máu rơi Ở Việt Nam Má Con Đàn ông mà Họ chỉ có nước làm khổ phụ nữ mà thôi Mình hỏi thật nghe 
Qua còn yêu cái anh chàng cầu thủ Con ông chủ hẳn kẹo không Tình yêu mà Phượng Một sớm một chiều Làm sao mà dứt được Lòng cố quên Mà vẫn không quên được Phượng à Nhưng dù thế nào đi nữa Thì mình cũng phải dứt khoát thôi Nếu anh ta cứ đeo đuổi hoài thì sao Phượng có kế gì để giúp mình không Kế hả Ừ Trời thì cũng phải suy nghĩ mới biết được chứ Ê Hả Con cách nha Sao Phượng Chỉ có cách là tung tin qua sắp lấy chồng Nhưng mà mình đâu có Trời ơi Chỉ tung tin dởm thôi Để anh ta chán mà buông tha cho qua Và người chồng kia chỉ là chồng giả Nhưng biết lấy ai làm chồng giả bây giờ Ờ thì Thì tùy cơ ứng biến Cô qua ơi Cô có nhà không Dạ có Ủa, anh Nhật à, Chào cô Đây là Phượng, bạn học cũ của em Còn đây là anh Nhật, người cùng xóm Chào anh Nhật Ê, coi được rồi nha Cô qua ơi, tôi vừa nghe tin Vì hai bệnh nặng nhiều lần tôi định qua thăm Nhưng mà cửa thì cứ đóng kín mít hoài à Mẹ em đang nằm ở nhà thương Vì thế nên ngày đêm phải túc trực Ít có dịp về nhà Tôi có món quà mọn này đây Nhờ cô trao lại cho dì hai Nói là của thằng Nhật Chúc tình lối xóm bà con Xin cô chớ chối từ Em có lời cảm ơn Giữa lúc gia đình hoàng nặng Năm khi đôi bằng gói khi nô Món quà của anh quý giá vô cùng Em xúc động biết bao Tôi bận công việc phải đi ngay Xin phép anh chị nha À, tôi tôi cũng về đây Anh Nhật Hả? Anh ở lại uống ly nước đi rồi về <cười> Cảm ơn qua Qua tới lui Lo cho bệnh tình của dì hai như vậy Có trở ngại đến chuyện học hành của qua không? Em đã bỏ học cả tháng nay rồi Để ở nhà vừa săn sóc mẹ Vừa tìm việc làm Còn anh Tôi hả? Tôi đã tốt nghiệp kỹ sư nông nghiệp Kỹ sư? Ừ làm kỹ sư chắc là khá lắm ha <cười> Cô ơi Khéo ăn thì no Khéo co thì ấm Hơn nữa Tôi chỉ sống có một mình ha Có nhiều thì ăn nhiều Có ít ăn ít Bao nhiêu cũng đủ Vậy mà em tưởng anh đã lập gia đình rồi chứ <cười> Người như tôi thì Có ai thương đâu mà lập gia đình ờ, Chắc là anh còn giận em chuyện ngày xưa à, à, Không, không, không Tôi chỉ sợ thi qua vẫn còn giận tôi mà thôi Dù đã hơn hai năm trôi qua Nhưng mỗi lần nhớ lại chuyện cũ Lòng tôi càng thêm xấu hổ Xin qua thứ lỗi cho tôi Qua ơi Ngày xưa bởi qua ngày thơ Tôi đã giải Dầu có chữa lành nhưng vẫn còn lưu dấu Vết nhớ cũ dù đến bao lâu cũng không xóa tan đi nỗi nhục âm
thăm Ngày ấy Vì không kềm ham được lòng mình Tôi đã ngu muội viết bức thư tình cảm Gửi cho người bạn gái mà mình tha thiết yêu thương Đâu biết rằng việc làm bồng bột thiếu nghĩ suy Khiến đôi ta càng xa cách phân lìa Trong những năm dài khoác áo sinh viên Nhớ đến chuyện xưa nỗi buồn thương khờ bé bồng chưa hiểu gì đến chuyện tình yêu ngày hai buổi chỉ biết đến trường và vui chơi đùa giỡn lòng trắng trong như trang giấy hộp trò nên khi nhận được Đã vừa bực tức nên ta có lời lẽ thiếu ôn hòa làm anh chẳng được vui sau này khi em đã lớn khôn đã phân biệt được thế nào là tình yêu là tình bạn nhớ chuyện cũ em thấy mình hối hận vì đã thốt những lời không đẹp Thú thật, qua chuyện ấy tôi khổ sở vô cùng, không dám nhìn mặt qua, thấy qua là tôi luôn né tránh. <cười> Tha lỗi cho tôi. Em đã nói rồi, anh còn băn khoăn gì nữa? Cảm ơn, cảm ơn qua nhiều lắm. Em cũng cảm ơn những tình cảm mà anh đã dành cho em lúc đó. Qua nè, nếu qua không còn giận á, thì... Xin phép qua cho anh được xem qua như là em gái Dạ được Nhưng với một điều kiện Điều kiện gì? Là em luôn luôn vẫn là đứa em gái bé nhỏ của anh Anh đồng ý chứ? Nhất trí <cười> <cười> Cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu ừ, vẫn... Không không Chúng ta chỉ có tình bạn Tình anh em Chứ không có tình yêu anh có hứa không? Hứa, tình bạn vẫn đẹp sao, <cười> tình bạn anh... <cười> Hay quá, quang nghìn luôn nha hmm, Thấy hai người hạnh phúc tôi cũng mừng à, à, <cười> à, Cô làm rồi, chúng tôi chỉ là... Phượng vui tính, cho nên hay đùa giỡn vậy thôi Chứ không có nghĩ quế cho anh em mình đâu <cười> Đàn ông con trai gì mà nhút nhát như thỏ đế à Quá, wow. hả? Nói nghe nè, trên đường về đây á, ừ. mình thấy anh chàng cầu thủ của Hoa lãng giảng ngoài đầu đường kìa Chết rồi, vậy phải làm sao đây? À, thôi, à, tôi xin phép về nha Cái gì về? Không được, anh phải ở lại đây à, Nhà có khách, tôi ở lại làm gì? Làm chồng Ê, Trời đất ơi, thôi đừng cô ơi, tôi xin cô đừng có đem tôi ra để đùa cợt, tội nghiệp cho tôi lắm anh yên tâm đi Chỉ làm chồng giả thôi Gì? Chồng giả? Ừ Từ trước tới giờ tôi chưa có vợ Làm sao biết làm chồng giả Thôi 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 không được đâu Thôi để để, để tôi về Anh Nhật anh Nhật Anh Nhật ơi Anh có hứa là xem em như là em gái Và sẵn sàng giúp đỡ em mà Thì đúng rồi Xem là em gái ừ, Hứa Nhưng mà đâu có hứa làm chồng Thì làm chồng giả thôi hả à. Chỉ tạm thời trong dây lát Rồi sau đó mình vẫn là anh em bạn bè Vậy hả? Dạ Rồi giờ làm sao? Cách nào? Anh cứ việc làm theo sự gợi ý của tôi thôi 
trời ơi sao kẹt quá anh nhật ơi đã thương thì thương cho trót anh ráng giúp em một lần thôi hả à. Trời ơi, trời, 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 trời ơi, thằng chả tới kìa Trời ơi, tới rồi, tới rồi Em em phải làm sao đây trời ơi, Bây giờ, hai người vào trong Vào trong, vào trong đi để tôi đối phó Khi à, nào tôi à. gọi mới được ra nghe ông Đi vô Anh tìm ai Cô vô lòng cho tôi gặp Thi Hoa Thi Hoa nào Thi Hoa người yêu của tôi Chủ căn nhà này Tôi là bạn thân Sao chưa bao giờ nghe qua nhắc đến anh vậy Tôi nói thật mà Tôi là Ngân Người yêu của Hoa Xin cô vui lòng cho tôi gặp Hoa Có cần lắm không Cần lắm tôi xin cô mà Điều tôi nói ra Chắc sẽ làm anh buồn Tôi muốn biết sự thật Xin cô cứ nói dù chuyện gì tôi cũng chịu đựng nổi mà Thì Hoa đã Đã thế nào Chết rồi Chết rồi Không Cô nói dối Thì Hoa không thể chết Giữa lúc tuổi xuân Khi vẫn còn hương sắc ngạt ngào Phải được sống mãi thời gian thú thật với anh thì hoa là bạn tôi bởi quá trọn tình lời kẻ sợ khanh nên chuông lấy hân sầu nên hận tình thề dần chung tình dù cha tôi bắt phải phụ nàng để cưới vợ giàu sang sao anh không nghe lời cưới vợ giàu sang cho tròn chữ hiếu tôi không thể phụ bạc người đã cùng tôi thề hẹn nếu thi hoa chết thì tôi sẽ cùng chết theo nàng hmm, chắc không đó tôi thề đây nè cha thuốc chuột đó anh cứ thể hiện tấm lòng chung thủy của anh đi Nhưng tôi tin Thi Hoa còn sống Phải Thi Hoa còn sống Nhưng cô ấy chẳng yêu anh Hoa yêu tôi tha thiết Cũng như tôi yêu Hoa Yêu anh <cười> Yêu anh mà đi lấy chồng Chuyện khó tin Không bao giờ có chuyện đó xảy ra Trừ khi tôi cưới Hoa Tin hay không Tùy anh Ê cô kia Cô đứng lại Nè, anh định làm gì vậy? Anh nên nhớ nha Anh là thanh niên Nên giữ lễ độ với phụ nữ đó à, Xin lỗi cô Xin cô vui lòng cho tôi gặp qua Tôi nói với qua vài câu Rồi tôi sẽ ra đi mà Bộ Anh không sợ chồng của qua ghen sao? Qua làm gì có chồng mà ghen? Có Tôi bảo đảm có <cười> Nếu không tin thì cứ đánh cuộc Nếu qua có chồng thật sự Thì tôi chịu thua cái đầu này hmm, Khỏi cần Tôi chỉ muốn khi anh biết được qua có chồng Anh nên vì hạnh phúc của qua hmm, Đừng đeo đuổi theo qua nữa Chồng qua đâu Ở đây Tại đây Chuyện thần thoại Anh mở mắt ra mà coi chuyện thần thoại nha À anh gì đó ơi à, Trời ơi cái tên gì vậy Anh gì Chồng của Thi Hoa ơi Ra đây có khách nè Nhanh lên đi <cười> Xin giới thiệu với ông anh Đây là chồng của Thi Hoa Mấy người đừng có giỡn nữa Anh không tin Thì cứ hỏi đi sẽ rõ Anh kia Xin lỗi anh Anh là gì của Thi Hoa Tôi... Tôi là... Là chồng của Thi Hoa Đúng rồi Chồng của Thi Hoa Nè 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 Anh không được quyền biểu xấu Thi Hoa Một lần nữa Tôi xin anh giữ tư cách của một người đàn ông mà trả lời 
Anh là gì của Thi Hoa Là chồng Tôi không hỏi cô Nè Anh là gì của Thi Hoa Là chồng chứ là gì Là chồng chứ là gì Chồng thiệt hả chồng giả Chồng giả Chồng thiệt Ờ à, ờ à, ờ à, ờ à. Chồng thiệt Hai người cưới nhau bao lâu rồi Cưới hồi Cưới lâu rồi Ta được mấy đứa con rồi Năm đứa Ê. Trời ơi Mới cưới làm sao có con ngu quá à? Mới cưới làm sao có con ngu quá à? Anh nói ai ngu hả à, à, Nói ai kệ người ta Anh hỏi làm gì Nói nói ai kệ người ta Anh hỏi làm gì Thôi đi Các người âm mưu Bàn tính chuyện gì đây Ăn nói lăng nhăn nghe rất bực mình Chuyện chúng tôi nói chẳng cần ai nghe ông hỏi làm chi Ông thật lạ lùng hỏi han lắm chuyện Cuộc chúng tôi trả lời Rồi lại vô không là bàn tính chuyện âm mưu nghe trái lỗ tai Ông bạn ơi nói năng cẩn thận Mình là đàn ông phải xứng đáng là đàn ông Thôi ông đừng lên mặt dài khôn Nếu thật tình là chồng của Thi Hoa Sao tôi không biết đường hải nói ra sự thật Chuyện vợ chồng người ta ông nên cẩn thận và giữ gìn lễ đồ Ông nên cẩn thận và giữ gìn lễ đồ Im đi Lấy gì chứng minh anh là chồng của Thi Hoa à, Chứng minh hả à, Nè nè đây nè Người này nè người này biết rõ nè Tôi không tin các người Phải có Thi Hoa xác nhận tôi mới tin Còn đây chỉ là động tác giả thôi Và lúc đó anh phải buông tha cho qua như lời anh hứa phải không Tôi chỉ nói một lời Phải nghe chính miệng Thi Hoa nói tôi mới tin Tôi đây Qua Xin anh giữ lịch sự Xin giới thiệu với anh Đây là anh Nhật Chồng tôi Trời ơi Vợ chồng phải đứng sát vào nhau chứ <cười> Hai người thật xứng lứa vừa đôi Trời ơi Chẳng lẽ đây là sự thật Chắc chắn đây không phải là giấc chim bao Thôi Hai người hãy vào phòng nghỉ đi nha Vô đi Qua Qua Ê Còn tiếc gì nữa Qua kia đã có chủ rồi Qua ơi anh muốn nói chuyện với em Nè Việc gì rồi nha Tôi muốn nói chuyện với Qua Nếu còn ngoan cố phản ứng thô bạo Tôi sẽ sử dụng thẻ đỏ Nhớ nha Thẻ đỏ là đuổi ra khỏi sân đó Trời ơi tội nghiệp tôi mà cô à, 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 Anh, anh ngon à, 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 Xỉu Ê, trời, 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 trời ơi Chuyện gì đấy Hả, Thì trúng gió hả Trời ơi, anh, 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 anh Giật tóc mai, giật tóc mai lên Rồi, bỏ tỉnh rồi Chị ơi Chị à Chị là ai vậy Sao lại ra nông nổi này Giang ra Tôi đi tìm chồng tôi Chồng chị là ai Chồng tôi là người có mã đẹp trai Lại thêm tài đá bóng Chắc là cầu thủ này rồi Vậy là người mà tôi yêu thương thiết tha sai đắm là kẻ mà mấy năm qua tôi đã mỏi mòn chờ đợi ngày nhớ đêm mong vơ nắng bỏ ngủ cha mẹ hai bên đã cùng trao lời hẹn ước những hồi ơi có ngờ đâu người ta đổi già Rõ nỗi lòng của bạn gái Chắc hiểu thế nào tâm trạng của kẻ đang ghen Chị, chị nói gì lẫn quẩn lanh quanh à Có ghen tu thì tìm chồng mà chút bầu tâm sự Chứ ở đây không phải là hội trường hay sân khấu Mà chỉ đến đây để
tôi tự giới thiệu cho cô biết Tôi là Kiều Diễm Diễm Hoa hậu áo mưa Vợ của anh Ngân Nè 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 Cô đừng có nói bậy nha Dù là chị hay mẹ của anh Ngân Cũng xin mời chị rời khỏi nơi đây ngay Anh Ngân Anh đứng thi thiền cho người ta chửi tôi đó hả Cô về đi Đừng phá tôi nữa Em yêu anh Em đi theo bảo vệ anh Chứ có phá gì đâu à Dù sao em cũng là vợ của anh mà à, Thì ra anh đã có vợ Vậy mà còn trèo đèo Đúng Tôi là vợ của anh Ngân đó Cô đừng có tin Anh Cô nói bậy đó Tôi nói thật Tôi là vợ của anh Ngân Cưới gã hồi nào mà chồng với vợ hả à, Thì 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 vợ sắp cưới Trời ơi Tôi sắp điên lên rồi Cô về đi nếu không hả Tôi kêu xe cứu thương Chở cô vô nhà thương điên đó Anh đuổi tôi hả Anh Ngân Anh có biết trong vỏ này có gì không Sao tôi biết được ừ. Một trái sầu riêng Và một chai rượu lên cơn Cô đem mấy thứ đó đến đây chi Hả Trái sầu riêng để đánh ghen Đập cho mặt tình địch Sau đó uống cạn chai rượu lên cơn này Để tự hủy diệt cuộc đời xuống xanh đầy mơ mộng Cô kia Cô là tình nhân của anh Ngân phải không Trời ơi Chị hiểu lầm rồi Cô còn chối nữa hả Tôi không thể nào chịu đựng được nữa Trời ơi Cô làm gì vậy Đánh ghen Cho cô biết thế nào là cái ghen của đàn bà Để cô chừa cái thói giật chồng người khác Cô kia Ê, ơi. Ê, 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 ê. Nè, nè 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 Chị đừng có làm bậy rồi nha Đứng lại đó Trời không phải tôi Hiểu lầm rồi Đứng lại đó cho tôi đánh Hôm nay Út Diện đẹp quá à Đẹp hả anh? Đẹp chứ Mới nhìn tưởng đâu là gái còn sưng nha <cười> Dạ rồi mà cái tật nịnh đàn bà của anh xui cũng chưa bỏ hả? Bệnh thì chữa được chứ tật sao chữa được Ủa anh? Khách quý của Bình đâu anh? Khoảng 10 phút nó sẽ... À... À... Gì vậy anh xui? Anh sao vậy? Sao vậy anh xui? Nó làm như nó khó chịu á anh bị gì hả không có bị gì hết mà nó cái trong người nó biến chuyển lại lạ lùng lắm có gì anh nói đi anh có làm sao không út ơi gì vậy anh xui trong lúc chờ đợi đó chỉ có hai đứa mình nè à. anh khó chịu nữa nè có gì anh nói đại à, đi làm gì người vậy? tự nhiên nó không có đứng yên ngộ vậy đó à, anh 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 à... anh sao nói đi anh đây muốn nói thật tôi lời phân bày tâm sự cớ sao mãi lo ngại ngập ngừng lời không nói được có gì mà anh nghe ngại chúng mình tuổi tác đã cao tình suối gia đã nói liền hai gia đình lời em vừa phân tán làm lòng này thêm vui tình già càng thêm sâu trai tìm rung động xuyên sao đừng mập mờ anh xui muốn chỉ nói toát móng heo chứ nên công quèo kia nọ làm sao dám nói ra biết ai không chịu tâm sự thì anh cứ nói thử xem đừng xin đừng e ngại dẫu sao mình cũng là xui gia <cười> tôi muốn đề nghị út là ngày đám cưới tụi nhỏ sẵn có hai đứa mình tuyên bố luôn <cười> già rồi mà còn bày đặt bày điều anh không sợ người ta cười sao Trời, ai cười hả kể họ miễn tôi yêu là tôi cứ nói yêu tôi không có sợ ai hết trơn á à, nè, nè. <cười> anh xui <cười> anh xui Trời, kỳ quá anh xui kỳ gì dạ chào ông bà à. xin lỗi tôi tới trễ để ông bà đợi <cười> vô không nói để trơn là làm việc mình <cười> không có chi không có chi <cười> dạ lời đầu tiên tôi xin chúc ông bà trăm năm hạnh phúc <cười> ông lầm rồi ờ à, lầm rồi đó lầm rồi đó chúng tôi là xui gia đúng rồi à vậy à tôi xin lỗi vì không nghe giới thiệu nên tôi đã hiểu lầm à, có gì đâu giới thiệu nè đây là út mía chủ lò đường xui gia của tôi đó à, còn đây là thì riết thì riết thì riết à, thương gia thái lan người mà tôi đã nói trước với út đó dạ hân hạnh được làm quen với ông dạ hân hạnh 
À, xin mời xin mời hai người vào trong nha Dạ thưa ông Chúng ta có thể nán lại đây vài phút được không ạ à? à, Ông cứ tự nhiên Dạ cảm ơn ông bà Sợ gì tôi làm phiền ông bà Là vì tôi muốn đứng đây để nhìn lại con đường kỷ niệm Ủa Ông có kỷ niệm trên con đường này sao Phải Trên con 20 năm trước Tôi đã gây tai nạn cho một người con gái Vậy là ông đã từng sang Việt Nam à? Thì tôi nói rồi Nếu mà ông không ở Việt Nam thì làm sao mà nói tiếng Việt rành như vậy được chứ Phải không à? Anh biết Dạ phải Con đường này ngã ba kia Dù hơn hai mươi năm đã trôi qua tâm trong lòng hình anh ngày xa xưa lại lần lượt quay về thuở ấy tôi còn là một thanh niên khi tôi đời vừa hai năm là nhân viên của băng cốc ngân hàng và dân sống độc thân một hôm tôi lái xe đi vào trên đường thì bỗng tai nạn xảy ra gây trọng thương cho cô gái ngoan hiền phải đưa vào cấp cứu ở nhà thế rồi chúng tôi trở thành tôi bạn hai trái tim son hòa chúng hiểu nhạc tình nhưng hỡi ơi duyên nợ không thành bởi nghịch cảnh thiên xuôi ồ mối tình việt thái à đúng hơn là tình không biên giới đó ông ạ chính vì vậy nên có điều kiện là tôi về Việt Nam Về xứ sở hiền hòa hiếu khách Tìm người con gái tôi yêu để chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra Trong chuyến đi này tôi cố gắng làm hết sức mình Mong tìm gặp lại cố nhân À nếu không có gì trở ngại thì sáng mai tôi sẽ nhờ người đưa ông đi tìm ha à, Để ông tìm lại người xưa của ông phải không à Ông còn nhớ nhà cũ là À, nhớ nhớ cái, cái con đường cũ là cái người cũ người bạn ấy không hả à tôi nhớ hình như bà ấy ở phường cây sung quận 7 thì phải trời ơi bây giờ phường quận đã đổi thay hết rồi ai biết quận 7 có đổi thành quận 8 không phường cây sung nhiều khi ta đổi là là ở phường xó so đũa hay là phường khác sao ai biết được anh xuống để từ từ đi mình hỏi cũng ra mà ha dạ cảm ơn lắm giờ tôi xin mời ông bà vào trong Dạ, dạ xin mời xin mời ông rồi mời 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 mơ vụ gì mơ ơi mơ trời ơi cái Cô gì đó khổ quá, sao khổ ơi. có cái gì nói cho má nghe coi nín dứt nín làm gì khóc lóc như đá ma vậy tao chưa chết mà má chưa chết nhưng mà con chết chết đâu chết phức đỡ tốn cơm Má, má muốn con chết á Thì má cứ chờ xem Con chạy ra sông tử tử cho má vừa lòng nè Diễm, Diễm Đứng lại Có chuyện gì mà khiến con đòi chết vậy Nói cho má nghe coi <cười> Gì vậy Nín Nói đi Anh Ngân á Anh học thương con Vậy Đừng có nói bậy, không có nên con nói thật Mơ Mơ ơi Mỗi lúc gặp con Thì Anh ngân bỏ chạy
tình gì phải định tinh tinh thần để kiếm đường liệu toan thôi thôi con hãy yên tâm mà má đã nghĩ ra rồi má má nghĩ ra được điều gì vậy con đừng lo nếu thằng ngân nó chê con thì má Má sẽ gả con cho một người đẹp trai hơn Giàu có hơn nữa Thật hả má Người đó ở đâu Làm gì Bao nhiêu tuổi má Người đó hả Trẻ măng à Bốn mấy chứ nhiêu Thôi Để dành cho má đi Chà, Sợ ổng chê tao già Chứ ổng chịu Tao ưng liền nữa mày Trời 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 Tự nhiên kêu mình lấy ông chồng Tuổi đáng cha mình à Nặng nhất à Nhưng mà người ta giàu Lấy con có hai cái lợi Lợi thứ nhất á là mấy ông chồng già rất nuông chiều vợ trẻ Lợi thứ hai là nếu làm vợ ổng thì con sẽ được đi ngoại quốc Đi ngoại quốc? Đi ừ. Pháp hay đi Mỹ má? Thái Lan Xin lỗi má, con chỉ yêu anh Ngân thôi Còn ông Thái Lan á, con nhường cho má đó Nhưng mà, nhưng mà má lớn tuổi rồi, ổng đâu có chịu Đời bây giờ, hễ có tiền á thì muốn gì cũng được chỉ cần bỏ ra chút đỉnh Đi thẩm mỹ viện nè Già thành trẻ Thấp thành cao Rộng thành hẹp Mập thành ốm Nói chung á là muốn gì cũng được Nếu cần má theo con Người giới thiệu được hưởng 20% tiền hoa hồng Đi với ai cũng được Đi với con Con cảm ơn Chuyện nhỏ Mà chắc ăn không đó Bảo đảm Trăm phần trăm Vậy hả Vậy thì con ơi đưa má đi ngay làm đẹp nghe con yên tâm chuyện này con chắc rành hơn má nhiều dù bao nhiêu cũng không tiếc tiền làm sao cho sắc hương bằng mà tự thấm mà tình vào nơi con đi thì nhanh đi con đi má Đừng khóc nữa em Dù sao thì Dì hai cũng đã mất rồi Mà người chết thì Không thể nào sống lại được đâu Nghe lời anh Hãy ngăn lắp khổ đau Chứ em khóc hoài vậy Rồi lỡ sanh bệnh thì khổ lắm Cảm ơn anh Em cảm ơn anh đã có lời an ủi Từ ngày mẹ em mất đến nay Đã hơn hai tuần lễ rồi Nhưng không có ngày nào mà anh chẳng đến thăm viếng Chăm lo Đám tang của mẹ Cũng chỉ có anh và Phượng tính toán chôn cất Tình cảm ấy cao quý lắm Em không biết dùng lời lẽ gì Để bày tỏ hết sự biết ơn Em cứ nói hoài câu ân nghĩa à Đừng có nói nữa Sao thì Mình cũng là Là bạn mà Phải không em Khi có hữu sự thì Phải có nhau chứ Nhất là trong lúc em gặp chuyện buồn nhà ngân chiếc anh đến đây an ủi giúp đỡ em đó là chuyện anh phải làm nhưng mà anh khuyên em từ đây gác nỗi buồn mà lo cho cuộc sống nghe em anh nhật ơi làm sao em có thể cười
sự xoay dần dây trà cũng như mặt nước dưới dòng sông có lúc đầy lúc cạn và dần trắng trên trời cao khi khuyết khi tròn bông tôi sẽ tan đi trời rạng sáng cơn mưa rào cơn mưa nào chẳng tạnh khi nỗi khổ sầu cùng theo năm tháng phôi pha hết cơn bị cực sẽ đến thới lai ông bà xưa thường thấy nói thế hãy dừng niềm tin mà lo sinh kế biết đâu một ngày kia cuộc sống được quy hoàng nhưng sống cách nào và sống ra sao đi tìm việc làm thì không có ai thu nhận hết còn tiếp tục học hành thì biết lấy gì để lo việc áo cơm thôi đành buông xuôi cho định mệnh đẩy đưa số kiếp phó mặt cho cuộc đời đưa đây không em phải phấn đấu dương mình vượt qua sóng gió lên đên phải dựng tay lái gặp lúc nguy nan 
nếu qua còn coi tôi như người anh kết nghĩa tôi nguyện đem hết sức mình giúp qua trong cơn nguy khó tuy không phải là cõi tùng cõi bách thiên ngang nhưng tôi có thể che chở cho qua trong cơn giông bào hãy gạt bỏ đi những cơn phiền não để cho cuộc sống được vẹn toàn với đồng lương ít ỏi của riêng tôi tôi sẽ tiện tặng dành phụ giúp cho qua ăn học những điều tôi nói ra đó là sự thật Xin qua đừng phụ lòng của một người anh Nhưng chẳng lẽ lại trông cậy ở anh hoài Em muốn có một nghề trong tay Hay là... Đúng rồi Hay là em đi học ngày mai đi ha Anh có quen một trường dễ mai rất có uy tín lắm Uh, anh tin chắc rằng Chỉ trong một thời gian ngắn Em sẽ thành nghề ha Được tiếp tục ngày đó Cũng là điều mà em mong muốn mà Tốt lắm Bây giờ à Chừng nào em đi học Em cho anh biết một tiếng ha Chi vậy anh Thì uh, <cười> Thì để anh rút tiền tiết kiệm Rồi anh đóng học phí cho em ha Cảm ơn anh Em có thể tự lo được sau khi thành nghề em sẽ mở tiệm mai tại nhà như mẹ em ngày trước vậy được rồi được rồi chuyện sau này thì để sau này tính nhưng mà bây giờ phải để cho anh lo anh ủng hộ em hết mình và những cái áo đầu tiên em sẽ dành mai cho anh và phượng những vị ân nhân mà suốt đời em không thể nào quên anh nhật ơi Hử? nếu anh đồng ý Em sẽ làm mai phượng cho anh Trời ơi Không được Không có được đâu Sao vậy Anh chê bạn của em hả Không phải là anh chê Nhưng mà Tình yêu thì Để tự nó đến Chứ làm mai Cưỡng ép đâu có được Ê chết Hứng? Gì vậy Cơm khét Trời trời trời, trời. Cơm khét rồi Vô vô chạy chạy vô coi lại lên <cười> <cười> Xin anh vui lòng cho tôi gặp Thi Hoa à, Đây rồi Không đúng Thi Hoa vẫn còn ở nhà mà Sao anh biết Tôi lên đây đã lâu Từ lúc hai người mở đầu câu chuyện Đáng lẽ tôi phải chờ anh về Tôi mới Thi Hoa Nhưng sốt ruột quá Nên được đột vào đây Xin anh thông cảm Thì ra anh đã nghe tất cả rồi Phải Tôi đã nghe tất cả Và thấu hiểu được tâm sự của riêng anh Nên xuống sang trong lòng Thêm kính yêu vô cùng dù mình chẳng ngờ già giờ này mới rõ đục trong tôi là một người nghèo nàn cơ sát mới quen ban đầu làm sao anh biết rõ tâm tư tình anh chớ nên thêm nhiều mà lòng này hổ thẹn nhiều hơn xin anh chớ nên nghi ngờ tôi tăng bóng anh làm chi lòng tôi đau xót biết bao khi hiểu ra câu chuyện hôm nay lời chân tình phân qua xin anh cảm thông Anh là kẻ gây cho thi qua lắm điều khổ ly Xin hãy buông tha đừng tìm đến đây gây thêm nỗi đau thương sầu hận cho cô gái
ngây thơ khờ dài dễ tình là một thanh niên từng trải trên trường đời sống phong lưu con một gia đình giàu có là cánh bướm đa tình bay lượn khắp nơi còn thi qua chỉ là cô gái nghèo trong trắng nghi thơ như loài hoa dài không tên không tuổi Xin anh chớ bỏ công đeo đuổi Đừng để cánh qua kia sớm theo rũ phai tàn Tôi yêu thi hoa Lúc nào tôi cũng muốn cho hoa sống cuộc đời sung sướng Lúc nào tôi cũng mong được cưới hoa lòng <cười> Anh nói cái gì? Anh thương thi hoa Thương mà làm khổ cho người ta Ai làm khổ ai chứ Theo lời thi hoa thì chính cha anh là người ác độc Đã ngăn cấm thì qua không được quan hệ với ông Chuyện tình cảm yêu đương của chính tôi phải do tôi quyết định Dù kẻ đó là mẹ cha cũng không được xen vô Nhưng cha anh đã dùng tiền mua chuồng rắn đe một cô gái giải cờ phải xa lánh người yêu Đó là một âm mưu của cha con anh sắp đặt Hồng cắt đứt của tình duyên để đi cưới vợ cho yên Anh không được quyền nói xấu tôi <cười> Rất tiếc Nếu như có cha nữa đây Tôi cũng sẽ chửi vô mặt luôn nữa kìa Vì qua mà tôi nhìn anh nhiều rồi nếu anh còn xúc phạm Buộc lòng tôi phải bảo toàn danh dự Anh làm cái gì tôi Hả Đồ sở khanh Đánh nhà bạc anh chứ gì Anh Ngân Qua Đó Anh nhìn đi Anh nhìn cho thật kỹ đi Anh có thấy không Mới ngày nào Người ta như nụ hoa e ấp xinh tươi Chỉ một thời gian Người ta vì anh Vì anh mà sát sơ tàn tạ anh mở mắt anh nhìn cho kỹ đi Hoa ơi Nhìn em anh tan lòng nát dạ Càng yêu em đậm đà hơn Anh về trời cao minh chứng cho anh anh nên chớ về cưới vợ giàu xa qua ơi biết cái khổ ngay khi hẹn lỡ thề Dù cha mẹ đôi bên cố tình ép buộc Nhưng anh không thể nhận bạc ngựa xe Mà đang tâm phụ kẻ chung tình Anh chỉ yêu em và yêu mãi một người dù em có thay lòng đổi giá anh cũng nguyện suốt đời sống kiếp cô đơn và anh vẫn trọn tin lòng giả của em son sắc thủy chung thanh cao trong trăng hãy vui lên em ơi đừng hờn dân mình nắm tay nhau đến phương xa tạo dựng cuộc đời
em ơi đau khổ qua rồi nhìn em anh thấy đất trời nở hoa cùng nhau hát bản tình ca yêu nhau say đắm Vì đây hai thằng con bất hiếu Thưa ba Chúng con yêu nhau Và quyết lấy nhau làm chồng làm vợ Ai cho phép mày Và chúng con tự nguyện Mày ngon quá ha Mày ngon quá ha hmm. Nhưng mà à, Tao không đánh mày Tao quay qua đây Cô kia Tôi đã nói với cô rồi Tại sao cô cứ quyến rũ thằng con tôi hoài vậy chứ Hả à, Cô thử nhìn đây Cô nhìn xem Cô nhìn cô đi Thân gối rơm mà bài đặt hả cô Tôi xin lỗi cô nha Hạng của cô hả à? Cô sách dài con tôi chưa được nữa cô à Chính con trai ông đã đến đây Năng nỉ cầu cảnh gian xin tình yêu của tôi đó chứ Đúng rồi Nó ngu mà Giờ mặt nó là tôi thấy ngu rồi Mày bị bỏ bùa mê thuốc lú rồi Cho nên mày ngu rồi Đúng Nó ngu Nó đeo đuổi cô Nhưng mà tới chừng nó thức tỉnh ra Thì nó cũng chán chê cô thôi Tôi nói thiệt cho cô hả cái loại gái như cô thì thiếu gì ở ngoài Im đi Nếu ông còn ăn nói bừa bãi Tôi sẽ đấm vào mặt ông hả? Cho ông biết thế nào là lễ độ hả? Hả? Ông chủ, ông chủ Nếu tôi nghe không lầm thì ông nói quá lời rồi đó ông chủ Mày biết gì Trang vô Ê, thằng kia Mày là ai Mày quan hệ trong gia đình nào thế nào Ông không cần biết Nhưng tôi có quyền đuổi những kẻ bất lịch sự ra khỏi căn nhà này Dạ thưa ông chủ, nếu tôi nghe không lầm thì nó đang chửi ông đó ông hả? chủ Mày nghe nó chửi tao Dạ Thiệt hả? Dạ Mày nghe không lầm phải không? Dạ đúng vậy Mày lý sự quá ừ. Chửi Không không, tao nhớ rồi Nó chửi mày Nó chửi mày Mày chơi nó luôn cho tao Chơi nó đi Dạ Ủa, nó chửi ông chứ đâu có chửi tôi mà ông bắt tôi chơi nó không? Thôi đi, tôi mời tất cả ra ngoài nhà tôi Qua ơi, có khách đến tìm nè Ủa ai vậy? Ai mà quan trọng vậy? Ý, trời ơi Nhìn là quá Hiếu Hiếu Không Tôi tên Thi Hoa Vậy bà ấy đâu rồi Cô làm ơn Cho tôi gặp bà ấy Đã ngồi yên ở trên đó đó Hiếu Bà ấy đã mất rồi à Phải Trời ơi em hiếu Anh không ngờ Khi trở lại đây Những người ngắm cũ Giờ đã ra đi Bao năm dài xa cách biệt ly Ôi còn chi đau đớn cho bằng Tưởng đến đây yến quanh tương hồi Nào ngờ đâu người mộng đã nằm yên Ông là Thi Rít Ở Thái Lan không Sao cô biết rõ tên tôi Cô là ai Quan hệ với Hiếu thế nào Con là Thi Hoa Là con của mẹ Hiếu đây Con à Con nuôi hay là con ruột Còn cha cháu là ai Hiện ở nơi nào Cha của con đã bỏ mẹ lâu rồi Từ 20 năm trước chỉ để lại cho mẹ hiền một cái bào thai Ông thì Rich Chẳng lẽ cô này là con của ông sao Hả? Đây là kỷ vật mẹ con để lại Sợi dây chuyền có tượng Phật màu đen Đúng rồi Sợi dây chuyền bạc bạc Có tượng Phật màu đen Kỷ vật của tôi tặng hiếu đây mà Trước khi nhắm mắt Mẹ con trao lại và nói là kỷ vật của ba 
chẳng lẽ đêm chia tay hiếu đã mang thai mẹ con nói chính con là kết quả của đêm tiễn đưa vì nhớ thương thi rít nên mẹ đặt tên con là thi hoa thi hoa con con của ba ba thi hoa mẹ con mất bao giờ rồi con sống ra sao mẹ đã mất cách đây nửa tháng vì lo lắng cho bệnh tình của mẹ nên con nghỉ học và chưa biết phải làm gì còn ba sao bây giờ ba mới trở lại con nghe mẹ nói ba hứa về xin phép cưới mẹ và trở lại ngay mà chuyện rất dài ba sẽ kể lại cho con sao còn ông bà ngoại con đâu mất cả rồi ba sau khi mẹ mang thai Ông bà xấu hổ buồn đau sinh bệnh rồi lần lượt qua đời Thì qua Bà muốn đưa con về Thái Lan sinh sống với ba Với ông bà nội Con thấy sao hả con Con Còn gia đình ba thì sao Con ơi dù đã hai năm dài trắng đắng trôi qua Nhưng bóng dáng người xưa ba chưa bôi xóa được trong lòng ba với mẹ con dù chưa nên nghĩa vợ chồng nhưng hình ảnh cô thở mai diệu hiền thùy mỹ ba vẫn còn khắc đậm trong trí óc con Tới giờ phút này ba vẫn sống độc thân Dù không hy vọng cùng người xưa tương ngộ Cha mẹ bạn bè dục ba đi cưới vợ Nhưng ba chưa tìm thấy ai đẹp ý vừa lòng Ba Ba nói thật vậy sao ba Bà nói dối con để làm gì thưa bác Con chưa thấy ai chung thủy như bác Bác đúng là một người đàn ông mẫu mực Một người đàn ông lý tưởng Thì qua ơi dù hiện nay tóc ngã màu sương Nhưng ba vẫn sống cuộc đời cô đơn buồn tè Nên ba mong muốn con về bên đó để gia đình mình được hội ngộ đoàn viên Để con được mãn nguyện trước lúc lâm chung Vì đã nhìn thấy đứa cháu nội nay đã khôn lớn Chắc con không nỡ lòng nào từ chối Ba sẽ lo thủ tục để sớm lên đường có lòng thương nhưng con không thể nào rời xa xứ sở nơi mà con đã mở mắt chào đời nơi chôn nhau cách rung với bao kỷ niệm vui buồn con không thể nào quên thôi được ba không ép con nếu con nghĩ vậy thì cũng tốt nhưng trước mắt là theo ba về nội thăm nội một thời gian rồi con trở lại Việt Nam cũng được mà Dạ Còn tất cả tài sản của ba đầu tư ở Việt Nam Ba sẽ để cho con đứng tên Quang ơ Chúc mừng chúc mừng Quang ơ à, Còn chuyện này ba quên hỏi nè Con à, đã có người yêu chưa Và chàng rể tương lai của ba ở đâu Đây đây nè đây nè Ê, à, Chồng tương lai của Thi Hoa nè Tôi trẻ nó yêu nhau lắm Tôi cũng đồng ý nữa Dạ thưa ông chủ à, Nếu đó. con nhớ không làm Thì hình như ông chủ đã ngăn cản rồi mà Cũng mày nữa Dạ thưa ông à, Nếu mà ông không chê Thì tôi cũng xin phép ông tôi nói như thế này ha. À, Ý tôi là tôi muốn Cưới con Thi Hoa cho con trai của tôi đó. Ông thấy thế nào Xin ông chủ biết ý kiến đó Ông nói đi à, Chuyện đó thì tùy con gái của tôi Ủa vậy hả Sao con cưng của ba Ý con thì thế nào Dạ thưa ba Dạ Đây là anh Nhật Là chồng của con Rồi Xong 
Coi như xong hàng rồi <cười> Rồi thua con ơi Chạy chuyên xe rồi con Về thôi con Ba về trước đi Ủa trở lại làm gì vậy Ngân Cũng thấy bà xúc động không Ngân <cười> Hối hận con Cái việc làm gì quá Bà vô cùng hối hận Bà thề với con Chuyện này bà về bà cao đâu Bà Dì vù Ủa là cái gì Bà đi tu Trời ơi <cười> Tôi xin chúc hai người Được trăm năm thành Anh Ngân Tỉnh anh hãy dừng chân nghe tôi bài to Thi qua vẫn yêu anh Bằng mỗi tình ngây thơ trong trăng nhưng vì hộ đôi muốn đăng đa rẻ ân tình Tôi xin hai người hãy nói lại dây thân ai Anh giới thi qua đã trải qua bao điều cùng cực Này sống gió qua rồi Mong hai người hãy nói lại tớ duyên Thi qua con Vậy là sao Ai là con rể của ba Dạ thưa bác Anh Ngân đây mới đúng là rể thật Còn Còn cháu thì thì sao <cười> Dạ Cháu chỉ là rể giả thôi À Ra là vậy Ba hiểu rồi Ngân qua Ba chúc hai con trọn đời hạnh phúc Dạ, dạ. Hai, hai con, con cảm, cảm ơn ba. ba Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc Cảm ơn
học à Dượng đã hiểu lắm rồi Đến chỗ làm mà mượn tiền lương của con như vậy là là bậy lắm đó con Dượng hiểu cái gì Dượng chỉ biết ăn nhậu và cờ bạc đánh đề thôi Ngoài ra Dượng không hiểu cái gì hết á Dượng nhìn lại Dượng đi Dượng không có tàn tật Tại sao Dượng không đi làm để nuôi sống gia đình Dượng không biết kiếm tiền để chữa bệnh cho má con chứ Đã vậy Dượng lại tới chỗ làm của con mượn tiền để đi nhậu nữa Đừng có nói lớn tội nghiệp Dượng mà Dượng hỏi con nè Tới con ghiền rượu tay chân nó bụng rụng miệng lưỡi Nó lập bập làm sao chịu nổi Nhưng mà con đừng có quên rằng là Dượng cũng đã từng nuôi sống con được bao lâu Năm ba năm Kể như là đủ hay sao hả Dượng Được 9 tuổi Con đã đi làm để kiếm tiền Đi giặt đồ mướn Bán chuối chiên Bán khoai lan khoai mì Nghỉ hè thì con đi bán cà rem Bán vé số Bán báo Còn mùa đông thì con phải ở ngoài cửa rạp hát á Để giữ xe cho người ta Tiền bạc đưa giữ hết trơn Chẳng lẽ Dượng không nhớ Dượng không ký trong lòng Ngọc à, giàu sao trong căn nhà này mình đã ở Con không biết, Dương đừng có nói rồi thôi Trả bốn trăm ngàn lại cho con Đó là chi phí tháng này và mua thuốc cho má con Dương mượn tiền nhậu, Dương không có lương tâm Ngọc à, tiền của con Dương xài hết rồi Má con bụi mù nên hồi trước mới lấy Dương thôi Ngọc con Má, đừng cãi nhau nữa Con hay gì má một chút đi con Má, cũng tại má nữa Kéo dài được bao lâu Rồi tháng này mình sao đây hả má Mượn tiền lương trước nữa phải không Má đâu có biết chuyện mượn lương trước của con Mỗi lần con vào phòng giám đốc để mượn lương Ông giám đốc rất vũ lòng thương Nhưng mà chúng văn khó đều nhìn con Với cử chỉ họ cười con Phải rồi Một tháng chỉ uống có hai mươi ngày Vậy mà dưỡng cũng hở môi nói được Sao không thể bỏ đồ luôn đi Thì chuyện gì cũng phải từ từ chứ con Con biểu dứt liền sao được Con không thấy mấy thằng xì ke sao Biểu nó dứt liền hả Nó quậy cho coi nó quậy rồi nó bị giật 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 nó chết liền Ờ à, Con muốn nói dường như vậy đó Thôi Ngọc con Con cố gắng tìm cách giải quyết đi con Má à, Tình trạng này kéo dài con không có chịu nổi đâu má Ngọc ơi Hai thang thuốc của bác nè em Loại thuốc của thằng Long mua Dường như không hiệu quả con à Má à Thuốc bác là vậy đó Hơi chậm á, nhưng mà nó tuyệt gốc Thôi để con ra ảnh một chút Ngọc à Em nói với bác là anh không vào nhà được Vì phải đi mua hàng gấp cho má anh Dạ Em cảm ơn anh nha Thôi để em vô sắc thuốc cho má em uống liền Đại lắm <cười> Có chuyện gì vậy bác à, Long à. à Tôi có chuyện nhờ cậu giúp đỡ Bọn thằng Dũng Đen nó hẹn tôi ở quán bà Chính Sà Mau 
Bác đánh bài thua phải không ừ, Xui quá chịu thôi Bài gì xấu quá cháu ơi Bác gì bảy tam giang hai bí không à Mà hôm nay là ngày cuối phải trả tiền cho tụi nó Không thôi thì kẹt tôi lắm á Không phải bài bác xui đâu Bác bị gài bẫy rồi đó Ba thằng tụi nó ăn công ký Làm sao bác đánh lại Vậy hả à? Thôi bác lên xe đi Rồi cháu chở đi gặp tụi nó Để cháu nói chuyện cho Trời ơi nhờ cậu quá <cười> Ông thấy không Không nhờ thằng Long á, vàng xếp á, Là tụi nó thịt ông rồi Tôi nói Cờ bạc rửa chè hại lắm ông ơi ừ. Uống rượu mà ăn chè sao được ừ. Ăn vô nó Làm dấm sao Thì tôi nói ông rượu chè Hai chữ nó phải dính liền nhau Cái gì Tôi đã nói rồi Tôi thay không có cờ bạc nữa không lẽ bà bắt tôi không uống rượu uống trà không hút thuốc nữa hay sao người ta bán rượu công khai mà bà cấm tôi uống rượu muốn cấm tôi uống rượu thì phải cấm người bán mới phải chứ <cười> tôi có nói cấm gì ông đâu muốn uống á thì cứ uống đi ai cản bà không cấm thì bà phải đưa tiền chứ chứ tiền đâu tôi nhậu tiền đâu hả tôi đâu có tiền chứ tiền của con ngọc đưa cho bà đâu hả lúc sau này á nó giữ để chi phí hàng ngày nếu ông không tin thì cứ lục hết đi tôi đã kiếm hết rồi mà cất chỗ nào ai biết ông thích ông là một người đàn ông mà chân sạch tay không Sao không đi làm Dù là làm công Bất cứ việc gì Cũng nuôi thân ông được Tôi đi kiếm rồi Nhưng thân già như tôi Những việc nặng Không làm nổi đâu Còn việc nhẹ thì đâu có ai muốn tôi Thôi thì muốn gì Mà cũng cho tôi hai chục ngàn thôi à Tôi đã nói Tôi không có một đồng bạc Ông muốn nhậu tìm con ngọc mà xin tiền Xin một đồng của nó còn hơn cách thịt xẻ da Bà biểu tôi như vậy chẳng cách nào bà muốn hạ nhục Chứ ông bảo tôi phải làm cách nào đây Chính ông đã lục hết Không có một đồng Uống rượu cái gì uống lúa buồn vậy Ăn ở trong cứ uống mỗi ngày Nè hôm nay tôi đã hết tiền xài Ờ à, có phải nhà ông thích không đây Ai đó Ờ à, có người nhờ tôi đưa gói đồ với lá thư này cho ông thích nè Tôi là thích nè Ghê Dạ dạ chào ông Gì đây Hai chai rượu sảnh hả <cười> hai cây thuốc lá ba số à Thì một sắp giải nữa <cười> đang buồn ngủ gặp chiêu manh đang ghiền rượu lại có rượu ngon rượu sạch <cười> khui một chai làm liền <cười> sang trọng quá <cười> quá thật là con nhà giàu <cười> ngon quá ngon quá dường làm gì mà có rượu tay uống vậy à, không uống được sao người ta tặng dưỡng dưỡng có quyền uống chứ à có để trong thơ nè Má con đâu Ở trong buồn á Người ta còn tặng giải cho con nữa nè Ai vậy Chắc con đã biết rồi mà Xem thơ đi Thái Trời ơi ừ. Chứ không lẽ tên Lưu Manh Vũ Đại Long 
Dưỡng nói cái gì vậy Thiệt tình Dưỡng không còn nhớ gì là ơn nghĩa Anh Long đã từng giúp đỡ Dưỡng nhiều Vậy mà bây giờ Dưỡng lại trở mặt của tay Con gà ăn rồi quẹt ngỏ Chứ không phải con người à, Dù sao đại Long là thằng lưu manh báo ẩn Nhưng tại sao Dưỡng lại nhận quà của người ta như vậy Tại sao không nhận người ta gửi tới Hoàng ai mà như con không biết yêu giới người ta <cười> Dưỡng là một con người đế tiện Đàn ông ở không Chỉ biết ăn nhậu tối ngày Chờ con riêng đi làm về để xòe tay xin tiền xài Không quan hệ xã hội làm gì Dưỡng nhớ nghĩa ân Như hôm qua có chỗ mời con đi hát Mỗi tháng lương người ta trả cả chục triệu đồng Nhưng mà con... Kim Ngọc má Có chuyện gì vậy con? Má ơi, người ta bài kế hại con làm nhục con nè má Tôi thấy có gì đâu mà nó nói là làm nhục Cậu Khải là người giàu có nhất thành phố này Nó thích con, nó cứ đến năng nghỉ hàng ngày Chứ đừng khen thằng Long mà mèo khen mèo dài đuôi ha Ông thích Tại sao nói với con Ngọc như vậy? Tôi nói đàng hoàng chứ tôi đâu có nói bậy Ông im đi Con người ông không biết gì là xấu hổ cả Tôi không biết xấu hổ cho con cô thì sao hả? Y tố của ông tôi đã biết lâu rồi Kim Ngọc đến đây con hãy dừng lại thôi má Mình không để ông ta ăn hiếp suốt đời Ơn ờ, nghĩa với các người, các người quên rồi hay sao hả? Ơ ờ, nghĩa đó mấy năm qua tôi đã trả hết rồi Tôi cho Dượng hay nha Dượng đừng có mơ tưởng Tôi không phải là công cụ kiếm tiền của Dượng đâu <cười> Công cụ kiếm tiền Bốn chữ này là do cô nói đó nghe Nghe chưa Miệng Dượng không nói Nhưng trong lòng của Dượng luôn luôn nghĩ như vậy đó Dượng xét cái lương tâm của Dượng ra đi Dượng coi đi khi xưa tôi mới 12 tuổi Thiếu một chút nữa thôi Là Dượng đã đem tôi bán cho người ta May là giờ có anh Long á Nếu không tôi đã trở thành một người Mà ai ai có tiền cũng đều mua được hết Rượu giải thuốc này là vật bất nhân Tôi phải gạt bỏ nó đi Dẹp đi Ê Trời tại sao mày dám thất rượu của tao Mày làm con gì mày dám khi dễ tao hả Ông là con người đi hèn Ông đánh con tôi Ông không có lương tâm Cái gì Không có lương tâm hả Cho à, à, mày có lương tâm à, nè Má Trời ơi à, Tại sao ông đánh má tôi Ông tàn nhẫn quá vậy Má Má ơi má có sao không hả à, má Má Trời ơi Ngọc con ơi Con đường thứ hai Má chọn cho mình tiếp bước Má không cần phân đo lượng từ trước Để giờ đây má con ta phải cam tâm đón rước một hậu quả không
Má khỏi phải nhờ ai hết đó Má cũng hiểu Mới chín tuổi đầu Con phải đi làm mọi thứ Để nuôi má mà Má ơi Không sao đâu Mình chưa có nhờ gì họ hết á Họ chỉ ăn bám của mình thì có thôi à Mẹ con mình không có sợ gì hết đó má Ê ê ê Mày nói ai ăn bám của mày Ai ăn bám hả à, Ăn bám à, hả à, à, Mày Không đánh Không, không đánh, đánh con ơi mày Binh hả Đánh luôn mày nữa nè Binh hả Có Binh hả Sao rồi em Má em đang cấp cứu Nhưng mà bác sĩ không có cho vào anh à Má của cô bệnh lâu lắm rồi phải không Dạ Dạ trước khi bị đánh té ngã Má tôi có bệnh một thời gian Bà bị bệnh tim Mạch của bà không thông Hơn nữa thận của bà rất yếu Bác sĩ lấy thận của tôi ghép qua được không Dạ không Bác sĩ mà không ghép thận được à Dạ tùy chứng bệnh Trời ơi, như vậy có nguy hiểm tánh mạng không hả bác sĩ? Cũng hơi nặng cô à Trời ơi Má tôi có mệnh hệ nào làm sao tôi sống nổi đây Cô bình tĩnh Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ Thằng cha bác sĩ này khó ưa quá Chắc lát nữa anh đón đường giả quá Anh Long Anh đừng có làm vậy Thương má em mà anh Dạ thưa bác sĩ Tôi túng vào thăm má tôi được không hả bác sĩ Cô vào chưa được Vì bệnh này rất nguy hiểm Có thể giải phẫu Nhưng giải phẫu thì nhiều tiền lắm Bao nhiêu cũng được Chỉ cần cứu sống má tôi thôi hả à. Bao nhiêu vậy bác sĩ Kim Ngọc Em cần bao nhiêu tiền Em cũng không biết nữa Để anh đi kiếm tiền Nè Ông ráng lo dùng Bao nhiêu tiền cũng được Nếu không Chiều tôi đón đường ông đó Người đó là gì của cô vậy Dạ Là anh Kết Nghĩa <cười> Coi bộ có vẻ anh hùng quá chứ Ai là người nhà của bà thân vậy Dạ Dạ tôi Có việc gì không cô Dạ Cô phải đóng tiền cho bệnh nhân Dạ bao nhiêu vậy cô Dạ 5 triệu năm triệu à, tôi tôi có hai triệu à tôi đóng trước rồi lát nữa tôi đóng thêm ba triệu nữa được không cô vậy thôi lát nữa cô đóng luôn cũng được được rồi ba triệu đó để tôi đóng cho dạ cảm ơn bác sĩ rồi chút nữa anh tôi đến tôi sẽ vào đóng thêm không có chi cô đừng lo chào cô Ông thích hại rồi Không lẽ chuyện này Mình phải nói với pháp luật Ngọc Bác thế nào rồi Kìa anh Má em đang ở trong phòng giải phẫu á Đây nè Chỉ có 10 triệu Không biết có đủ không hả em Em cũng không biết Anh Long Em cảm ơn anh Em cảm ơn anh nhiều lắm Bác sĩ Hải đâu Anh Long à Người ta đang giúp đỡ mình Anh không nên đối xử với người ta không tốt nghe anh Tại vì anh nóng ruột cho má em thôi À Có cô y tá ra kìa Dạ thưa cô Má của tôi có hy vọng gì không cô Hy vọng 20% Nghĩa là Nghĩa là 10 người Chỉ sống được có hai người
vì bệnh hiểm nguy yếu thận và bệnh tim phải giải phẫu bệnh này mà yếu tiền thì bệnh nhân khó thoát khỏi cô ơi đồ chừng bao nhiêu tiền vậy cô theo viện trưởng này ông mới vừa họp xong ông mới cho biết đổ khoảng bốn chục triệu đâu trời bốn chục triệu làm sao tôi có cô y tá cô nói sao mà thấy em tôi buồn quá vậy anh long anh long ơi tiền giải phẫu của má em tới bốn chục triệu đồng bốn chục triệu đồng vậy thì em em phải về gấp để kiếm tiền em kiếm tiền mà kiếm ở đâu chắc em phải nhờ anh khải giúp em hả như vậy có nghĩa là vì chữ hiếu em phải vậy thôi em muốn bán thân cho nó chỉ còn cách ấy thôi anh ạ à. ngọc à em đừng lo để anh tìm cách Anh Long Anh có cách gì hả anh Kìa bác sĩ ra Bác sĩ ơi Tình trạng của má tôi thế nào rồi hả bác sĩ Xin lỗi Hội đồng y khoa của chúng tôi Đã hết sức cố gắng à. Kìa là Má tôi đâu Má tôi đâu hả bác sĩ Má tôi đâu Bà Bà đã qua đời Ngọc à Ông gã tôi Ngọc à Má tôi không thể nào chết được Má tôi không thể nào chết được Má ơi Má ơi Má ơi Ngọc Bình tĩnh lại em <cười> Má ơi Má Sao má đành bỏ Ngọc ơi số phần của bác có lẽ đến đây đã hết Nên mình cô lo chạy chữa mà bác cũng ra đi dính diễn để cho ta phải xót thương cho số kiếp vô phần một người chồng say xưa cờ bạc không nghĩ gì cho chuyện gia đình một người đốn mạc vô lương tâm anh sẽ bầm nát não như tương cũng vì lão hại má em không một chút xót thương ngài dính diễn ra đi mà lão cũng không có một câu gì thương hại cho Long ơi, em hận dưỡng em bấy lâu nay Mà em còn ngần ngại Em sợ, em sợ em làm điều gì không phải Thì sẽ làm cho má em càng thêm hận tôi đau lòng 
Giờ thì má em còn đâu nữa mà em tha thứ cho lão Anh sẽ hạ thủ lão liền mới hả giả lòng anh <cười> Cái thứ lợi dụng dùng em làm công cụ kiếm tiền cho lão Lão sống làm gì nữa Cái loại gian manh trên đời này Khoan đã anh Long Anh đừng làm cái gì nữa hết đó Lão ác độc như thế Thì có ngày lão cũng phải trả giá thôi anh à Giờ thì em tính sao Em cho anh biết liền đi Giờ thì phải lo cho má em trước thôi anh Thôi được Giờ anh lo thủ tục Chúng ta đưa bác về Má ơi Em không khỏe à Trời ơi trời hay sao mà mấy ngày nay em bị ho quá chừng <cười> Rồi em có thuốc men gì chưa Mấy ngày nay buồn quá Em đâu có đi đâu ra khỏi nhà <cười> Anh Long à Hử? Mồ mã của má em Một tay anh lo hết Em mang ơn anh nhiều lắm Ngọc à Anh xem má em như là má ruột của anh vậy đó Anh không lo không được Em nghĩ Em hận ông thích lắm <cười> Tại em cản anh Nếu không là anh thích ông rồi Mà thôi em Dù sao thì Bác cũng đã chết rồi Em coi như là không có ổng đi Má em chết Cộng thêm chuyện tức giận ông thích Phần ra vô trong nhà này Em nhìn thấy mặt ông Em buồn quá Em không thể ở đây được nữa Em phải đi thôi anh Long à Em đi Mà em đi đâu Em lên Sài Gòn Lên Sài Gòn <cười> <cười> Lên Sài Gòn làm cái gì Đi làm công à Hay là làm người ở cho những người giàu có Em không nghe báo chí người ta thường nói Các cô gái nhà quê hay dễ bị lường gạt lắm sao Em hiểu là anh muốn nói gì Nhưng với em Thì không dễ đâu anh Anh biết Anh biết em không dễ bị lường gạt Nhưng em đừng tưởng là đất Sài Gòn dễ sống Tới Sài Gòn em như người mù vậy đó Kể cả đường đi nước bước em cũng không biết nữa Anh anh đừng lo chuyện ấy à, Chắc là có ai đi với em chứ gì Có chị My Lan À anh còn nhớ không Chị My Lan đó My Lan My Lan nào Chị My Lan Mà hồi xưa ở cạnh nhà em Chị ấy đã đi Sài Gòn nhiều năm chị mới về quê nói vui mừng chị em gặp lại à. em kể chị nghe là má em không còn mi lan bảo em lên sài gòn sống với mi lan cho có chị có em em hứa tu xếp rồi đi sao Của em thì anh đã hiểu rồi Đã quyết định thì không thay lời Nếu gặp khó khăn em đừng sợ mất thể diện Em lập tức muốn điện về cho anh Dạ, xong 21 ngày của má em thì em sẽ đi Nhưng trước khi đi em sẽ đến từ giả anh mà Thôi được, tùy em Chị Mi Lan Ngọc Chị Mới, mới lên hả em Dạ <cười> Trời ơi Nhà chị cũng hơi khó kiếm Hai ba cái sẹt luôn Làm em kiếm gần hai tiếng đồng hồ đó 
cũng hên đó nghe Bữa nay chị ở nhà Chứ nếu chị đi làm nó càng khó nữa Phải hôm trước đi luôn với chị thì hay quá rồi Em phải ở lại để làm 21 ngày cho má em Rồi em mới đi được À chị Mi Lan à Hồi sáng này Bác sĩ Hải cùng đi chung xe Sài Gòn lâu quá rồi Làm sao chị biết mặt được Anh hai này là con của ông Trung Đi du học bác sĩ mấy năm mới về Hả vậy thì chị nhớ rồi Hải thì con ông Trung á thì Thì chị biết Nói chung cùng sư sở với mình con sao tắm cho khỏe đi à quên nữa chị có hỏi giùm em mấy cái phòng trà ở trên này chưa vậy chị <cười> có nhưng đi tới phòng trà nào họ cũng nói chỉ thiếu vũ nữ thôi chứ ca sĩ thì họ có người hát rồi <cười> vậy để sáng mai em đi hỏi mấy hãng băng nhạc xem sao thì mấy ngày nay chị cũng có hỏi vài hãng băng nhạc cho em chị có nói tên em ra nhưng họ nói không biết tên sao lạ lùng họ cần có tiếng chớ tên em thì họ chưa biết ra sao nên họ không thâu vì chưa có tên à, vậy để em tự động đi tìm cho được công việc làm của em em mới yên tâm <cười> mới nói rồi em định đi liền sao dạ em phải gấp đi tìm việc làm chị à <cười> thì để từ từ chị tìm chỗ làm cho Trời ơi chị thấy em nãy giờ đó nghe Vừa ho nè Rồi nước mắt nước mũi chảy hoài đó Cảm mạo nóng lạnh là vậy thôi chị à Nhưng mà không có sao đâu chị Thôi ngồi đây đi Để chị lấy thuốc cho em uống Nè <cười> Uống thuốc đi Dạ <cười> Ngọc à Chị thấy bệnh của em á không phải cảm mạo thông thường đâu Thôi 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 Thay đồ đi chị đưa em đi bác sĩ mới được để lâu không có tốt đó Không sao đâu chị Nghe lời chị đừng có cãi chị Thay đồ đi đi Nhưng chị đưa em đi Thôi em... chị biết là chị hiểu mà thôi Thay đồ đi Dạ chào cô Cô cho tôi hỏi thăm Cô có nghe bác sĩ nói tình trạng của em tôi ra làm sao không cô Em của chị tên gì Dạ tên Quỳnh Thị Kim Ngọc À À, nhiệt độ cô ấy lên hơn 39 độ Cô ấy bị xưng phổi Trời, nghiêm trọng như vậy sao Bác sĩ chỉ chết tạm thời thôi Rồi chuyển qua nội khoa Mà chị là gì của bệnh nhân Dạ, tôi là bạn thân Thân nhân cô ấy đâu Ở Sài Gòn Cô không có thân nhân nào hết Với lại Cha mẹ cô chết hết rồi ừ, Như vậy thì điều này rất khó Để tôi vào báo lại với bác sĩ Dạ Thưa bác sĩ, có bệnh nhân chụp quan tuyến bị bệnh phổi nghiêm trọng Nhưng không có thân nhân mà chỉ có một người bạn thôi Cứu người là trên hết, chuyển qua phòng tôi gấp Dạ Dạ thưa bác sĩ, Kim Ngọc nó nói ra sao rồi bác sĩ Cổ vừa mới được rút nước trong phổi ra Nhưng huyết áp bị hạ nên phải cần nằm lại nó nằm lại hả Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm Vậy để tôi về tôi soạn ít đồ đem vô cho nó Và tôi phép bác sĩ đi về Chào chị Anh Hải Ủa Bích Nga Em đến chi vậy 
Anh có biết là Suốt đêm qua em không ngủ được không Một năm Em chỉ có một ngày sinh nhật mà thôi Mà anh không quý trọng lời mời Anh không đến Thì điện thoại cho em khỏi chờ Có lý đâu anh kính em quá vậy Trước khi vào phòng mạch Anh có điện cho em Nhưng bên kia đầu dây điện thoại Không ai trả lời Có lẽ đường dây đang bận Chỉ có vậy Em cũng đừng giận làm chi Thế ghét à Nè tối nay mình đến nhà hàng nào sang trọng Mở cho xăm á Anh xin đền tôi Nhưng mà chúng mình em yêu cầu chỉ có hai đứa Nhưng nếu em bằng lòng Anh sẽ có người thứ ba Thôi đi Em muốn chỉ có hai người Như vậy mới là tình tư biết bao Bây giờ em về lo chuẩn bị sẵn sàng Còn anh phải vào chăm sóc cho bệnh nhân Chắc là nghe Thôi em về Ừ Mạch nhảy không đều Quyết áp còn thấp quá Chút nữa tôi sẽ đưa thuốc thêm cho cô Sao vết thương còn đau quá vậy bác sĩ Dĩ nhiên rồi Hết thuốc giảm đau thì nó phải đau Nhưng cô đừng lo Vài ngày nữa nếu không có gì thay đổi Thì cô sẽ ra về Dạ Nhưng thỉnh thoảng bước xuống giường đi tới đi lui một chút cho khỏe nha Dạ Tôi sẽ cố gắng nghe lời bác sĩ Giờ làm việc Tôi là bác sĩ Cô là bệnh nhân Sao giờ làm việc Cô cứ gọi tên tôi đi Dạ Thưa bác sĩ Tôi đã nói rồi Sau khi nghỉ việc Tôi là bạn của cô mà Được không? Có được người bạn với bác sĩ Thì tốt quá Lúc tôi và cô ngồi chung xe lên Sài Gòn Tôi có đưa địa chỉ của tôi cho cô Sau gặp khó khăn Cô không tìm tôi Tôi cũng có đi ngang qua bệnh viện mấy lần Nhưng Tôi không có dám vào Sao vậy? Vì tôi e rằng Tôi và anh quen nhau mà mình tìm mà đến nhờ giúp mà đỡ chân muốn bước vô mà lòng thấy bờ Dù sao mình cũng là đồng hương mà Coi như bạn thôi Anh chấp nhận với tôi Là bạn hay sao Đúng Là bạn chứ còn gì Ờ à, nhưng Nhưng anh có một người bạn thân rất quen lâu rồi chúng tôi quen nhau còn tôi với cô tuy đã biết nhau rồi nhưng dù sao tôi với cô chưa được hiểu nhiều à mà Cô đi tìm việc Sao Cô có tìm được không Dạ chưa Bây giờ tìm việc làm thay Từ từ chạy cũng nhờ chi mi lan tâm tình nếu như mà từ từ á thì 
lấy tiền đâu mà tôi sinh sống bây giờ Cô muốn tìm việc làm Nhưng mà làm gì Lẽ ra Nghề của tôi là nghề ca hát Nhưng bây giờ Thì tôi không còn cơ hội nào nữa Tại sao vậy Vì bệnh của tôi vừa rồi Tôi không còn hy vọng gì nữa Dù cho bác sĩ có tận tâm Và nhiệt tình cứ Nhưng ước mơ của tôi đã không còn nữa Để vuốt lời ca cho tuyệt hảo Nhưng đã tan rồi hoài báo của đời tôi Lá phổi bị hư rồi thì làm hơi cũng tàn Còn chọn nghề khác thì sức lực này làm sao tôi chịu nổi Phải chi bệnh khác chứ đừng là bệnh phổi Thì nghề khác của tôi đâu giá mộng Có gì đâu mà cô phải tuyệt vọng quá vậy Cô hãy nghe tôi và tin tôi nói Ước vọng của cô không tan đâu Tôi Tôi mang ơn anh Hải lắm À sau khi xuất viện cô về đâu Cô có thể cho tôi biết địa chỉ được không à, Anh biết địa chỉ thì cũng mất công Vì nhà thuê của Mi Lan cũng hết hạn rồi Vì quá lo cho tôi Nên chị đã hết khả năng thấy chân cho chủ rồi Thôi được Sau khi cô xuất viện Tôi sẽ giúp cho cô Bích Nga Con làm gì mà đi tới đi lui hoài vậy Con bực bội lắm Con muốn rời Sài Gòn một ít lâu mà Rồi Con với Hoàng Hải cãi nhau rồi phải không À đừng có hỏi nữa Con bực mình quá à. Ngộ không Má không hỏi thì sao được Chuyện của con á Má là người hiểu rõ nhất Sao Nhận hờn gì với nó vậy Nói cho má nghe Anh Hải Anh vì một nữ bệnh nhân Trả tiền cho nó Sao không biết sao Anh bán luôn xe hơi Để lo cho nó nữa chứ Bán xe hơi Dạ Trời ơi Vậy là quá lắm rồi Không lẽ Không lẽ người đó là bạn gái mới của nó Chà không phải đâu má Tại vì hai người cùng ở dưới quê Nhưng mà con thấy Con thấy cử chỉ kỳ lắm Nên ở đây Con không có chịu nổi đâu Rồi con định đi đâu Con ra Nha Trang ở với bạn con <cười> Chuyện giận hờn nhau Có gì gặp mặt để giải quyết Khi không chứ con đòi đi Mà đi xa nữa Chứ ở trong này Con bực mình lắm Má à, Dù cho hai người là chỗ đồng hương Cũng không được quá mức bình thường Lại còn bán xe Để lo lắng cho người ta Nếu mà không hiểu Thì con Con không đáng nói gì hơn rồi thì hơi quá đáng tình thương nhà ta con cần nghĩ suy không nên hờn trách dội vàng để nó ghé đây ma sẽ hỏi kỳ xem sao còn hỏi chi nữa cô đã thấy và đã hiểu cặn kẽ rồi xin ma chớ nói gì cô đã Thôi cũng được Đó là tùy ý con À có đứa nào đó Biểu ông tài xế đưa cô bay ra bến xe nghe chưa
Dạ, chào bác Ủa, Hải, con đi đâu vậy? Con có hẹn với Bích Nga đi nhà hàng Ờ, ngồi đi con Dạ, cảm ơn bác Bích Nga đi vắng rồi hả bác? À, nó thăm bạn ở Nhà Trang á Mà trước khi đi á, nó có nói với bác à, Con phải trả tiền thuốc cho một bệnh nhân nào đó Mà con phải bán xe hơi Vậy chuyện này có thiệt không con? Dạ thưa bác Cô Kim Ngọc này ở dưới quê Có bệnh niềm nguy Con phải chữa trị để cứu cấp thời Nên đây chưa làm ăn còn gặp cảnh khó Ở cùng quê nhà không lẽ con làm ngơ Con lo đây là vì tình đồng hương bác à Chuyện làm của con á rất có lương tâm Nhưng con Nga nó thấy vậy ghen với con Sinh nhật của nó mà con không có về Nên nó giận nó bỏ đi nhà trang Bác ơi, con đã cứu cấp người ta Nếu vì chuyện vui mà hãy chết một mạng người Cỡ tuổi bác thì bác dễ thông cảm Nhưng tuổi trẻ thì nó hay hờn kém Nhưng con có làm gì đâu Thêm vào đó con lại bán xe Không gia đình cảnh tư cố vô thân nên con bán xe để giúp đỡ lúc ngặt nghèo Xin bác nói dùm Nga nên hiểu cho con Được, để nó về bác nói lại Dạ, con chào bác Thấy nó có vẻ thật tình và tốt bụng Có gì đâu mà con Nga nó vẫn không biết nữa Thưa má Ủa con không đi Nha Trang sao Ngồi trên xe Mà đầu óc con cứ quay quần khó chịu quá Tới Biên Hòa Con xuống xe trở về liền Con vừa đi á Là thằng Hoàng Hải nó tới liền à Mới vừa về đó Anh Anh có nói gì không má Nó nói với má Người đồng hương lên đây gặp quản nạn Không lẽ nó làm ngơ Về dưới sớm làm xem nó ra chi là gia đình nó sẽ bị người ta khinh thường Giàu mà không nhân đức chút người quản nạn Nhưng mà có giúp thì giúp trong giới hạn Chứ gì đâu phải mang xe của mình Trừ ra cô ấy có thể là nhân tình Má quyền còn đâu đó phải phân mình Tại con thương ảnh Con lo lắng vậy thôi Chứ nếu không thì con bận tâm làm gì hả má Má, hay là má thương con, má giúp con chuyện này nghe má Ờ, à, giúp chuyện gì? Trước giờ má có làm buồn con chuyện gì đâu Má, ờ, um, con, ờ um... Con sao? Có gì, con cứ nói, nói cho má nghe Sao dạ. mà cứ do dữ hoài vậy? Ông, con cần một số tiền Để làm gì? Ờ, à, con cần bao nhiêu? Và khoảng Một trăm hai chục triệu Con cần chi mà nhiều dữ vậy con Con mua xe Con có xe rồi Mà còn mua xe chi nữa Con muốn mua xe tặng người ta Bích Nga Có phải con muốn tặng cho thằng Hải Phải không con Dạ Má Tại vì anh hãy giúp đỡ người ta Mà người đó là cùng ở dưới quê Muốn làm đẹp lòng Nên anh phải bắt xe Xin mơ hãy thương con Đó là bạn trai con Mà không có do dự Dù có mười chiếc má cũng vui lòng Lòng má thương con bao la hoàng đại Dạ tại
mai này rồi sẽ thuộc về con Má Chờ má một chút Dạ Đây Con xuống ngân hàng lấy tiền đi Nhưng con cẩn thận nghe Lúc này bọn cướp á Nó hay canh mấy người lãnh tiền ngân hàng lắm đó con à Dạ Con biết mà Con thương má quá à con đi nghe má Cô đừng ngại Cứ ở đây đi Đây là nhà của bạn tôi Tánh tình nó cũng giống như tôi Vì tôi biết cô không thể nào Ở nhà cô Mi Lan được Sao vậy Cô ấy trả nhà rồi Và đang ở tạm nhà người bạn Tội nghiệp chị ấy quá Cũng vì lo cho tôi Mà chị ấy phải ở tạm nhà người ta Nhà đẹp quá Anh ở đây với ai vậy? Với một người bạn Rồi bạn của anh đâu? Nó ít khi về lắm Cả tháng nó về chừng một buổi thôi ừ. Anh cho tôi hỏi thật nha Cô cứ hỏi Đây có phải là nhà của anh không? <cười> Đúng vậy Người bản thân của tôi Chính là bản thân tôi Đó là lý do để anh gạt tôi đến đây phải không Cô đừng dùng chữ gạt dành cho tôi Tôi gạt cô để làm gì Xin lỗi anh Tôi muốn hỏi là tại sao Anh không nói nhà này là nhà của anh Mà phải nói nhà của người bạn Anh cho tôi biết có được không Được Tôi sẽ sẵn sàng với cô Muốn giúp đỡ cho cô Tôi sợ thế nào cô cũng ai ngại Nên mượn tiếng nhà của bạn tôi Để cô chắc thuận về đây Vậy tôi hơi dần lòng Để ở lại nơi đây Vậy mà anh cũng dối là Có người bạn Giờ cô có thể yên tâm cứ ở lại đây mà dưỡng bệnh Không khí nơi này thật thuận lợi cho cô Cô cứ tự nhiên nghe Để tôi vào soạn một mớ đồ cần thiết đem theo Ủa Rồi anh lấy đồ anh đi đâu Tôi lên bệnh viện ở tạm Bệnh viện có cư xá mà Không được Nếu như anh dọn đi nơi khác Thì làm sao mà tôi dám ở đây <cười> tôi ở đây sao được Tôi là con trai Cô là con gái Ở chung nhà kỳ lắm Không lẽ anh không tin anh hay sao Đúng là một nam một nữ Nếu ở chung trong một căn nhà thì hơi khó coi Nhưng miễn sao anh và tôi giữ cho nhau một khoảng cách Mình đừng làm điều gì trái với lương tâm là được rồi Tôi Còn nếu vì tôi á mà anh phải dọn nhà vào cư xá của bệnh viện Thì xin lỗi Tôi không dám làm phiền anh nữa Cô Ngọc à Ờ à, Tôi còn một cái ghế bố Tôi sẽ ngủ tạm trên ghế bố cũng được Thôi Cô cứ đi nghỉ cho khỏe đi Tôi còn phải lên bệnh viện nữa Dạ Trưa nay tôi sẽ mua đồ ăn về Mình ăn chung cho vui nghe Ủa Bích Nga Anh Hải Lẽ ra em điện thoại trước khi đến Nhưng em dành sự bất ngờ cho anh Đây Chìa khóa xe Giấy tờ đầy đủ Anh đừng ngại Chìa khóa và giấy tờ xe Sao lại giao cho anh ừ, Với em Mà anh cũng cách sáo có hay sao Nga Anh vô cùng cảm ơn em Nhưng anh không thể chấp nhận chiếc xe của em tặng cho anh đâu Tại sao vậy Tại vì hiện vật qua đắt tiền Nếu như anh nhận lấy thì anh vô cùng ai nấy Tại sao em không dùng số tiền này Để mua những món mà em đưa thích Mua một món đồ mà em thích để tặng anh Là em thích nhất rồi Nga đừng buồn anh Anh không chấp nhận như thế 
sợ tốn tiền nhưng với anh nó là quá đắt anh hải à trước khi tặng anh em đã suy nghĩ kỹ lắm rồi em tự tình của chúng mình nó còn quý hơn chiếc xe thậm chí cái gì đó nó càng cao sẵn sàng cuộc đời mình em cũng tặng anh anh không thể chấp nhận được cái gì anh tự tạo thì cái đó mới là hạnh phúc của đời anh hạnh phúc của đời anh có lẽ đời anh đã có hướng mới cho nên cái gì em tặng anh anh cũng đều từ chối tất cả được em về Cô ấy về rồi hả anh Nga giận anh Vì anh không nhận hiện vật của Nga Phải chi Anh đừng có cho em về đây Lúc nào anh cũng trọng người hơn trọng của Thôi em cứ an tâm Anh phải đi làm Lòng anh ngất ngây tiếng anh thôn thức Ngàn muôn ánh sao lạc vào hồn nhau Lời yêu muốn trao sao cứ ngại ngùng Từng ánh mắt trao thẹn thùng Để hồng lên đôi má Người yêu dấu ơi anh đang thầm ước Ngày mai lứa đôi dệt mong dài lâu Tình yêu chúng ta xây đắp mộng vàng Nồng ấm trái tim rộn ràng Dìu nhau bước trên đường đời Dạ chào bác Dạ bác tìm ai ạ à? Bác sĩ Hoàng Hải Dạ Dạ mời bác vào nhà Được Cảm ơn cô Hoàng Hải không có nhà sao cô Dạ ảnh mới đi làm đó bác Dạ xin phép bác cho con biết bác là ai Để con tiện nhắn lại với anh Hải Cô là Kim Ngọc phải không Dạ phải Tôi là má vợ tương lai của bác sĩ Hải Là má của Trần Thị Bích Nga Là con của ông Trần Thái Bình Chủ hãng xuất nhập cảng Thái Bình Dạ, dạ, lần đầu tiên con rất hân hạnh Tôi rất tin tưởng con người của Hoàng Hải từ lâu Nó không phải là người tầm thường bậy bạ Mà còn là con người đứng đắn Dạ nhưng xã hội bây giờ không bảo thủ được như xưa Tôi muốn nói như cô và Hoàng Hải đây vậy Trai gái độc thân ở chung nhau không tốt đẹp Dạ thưa bác, con hiểu ý bác Đúng, tôi biết cô là người biết lẽ phải hơn ai Cô Ngọc à, cô đã tìm được việc làm gì rồi Dạ, con còn bệnh, nhưng con sẽ kiếm được nay mai Nếu tạm thời cô không có chỗ ở nào thì tôi có thể giúp đỡ cho cô Bác Bác Cô Ngọc Cô Ngọc ơi Xin cô hãy hiểu cho tôi Mà đừng hờn trách Nếu một ngày nào cô đã làm sẽ hiểu tình mẹ thương con vô bên vô bờ tôi chỉ có ngọc là con là mẹ mà tôi cho mình mặc dù cuộc sống giàu sang nhung lụa nhưng không có niềm hạnh phúc nào lo lắng cho con khi thấy 
mình Mặc dù Thái là người đàn hoàng ngái thẳng Nhưng trai gái chung nhà thì như lửa gần rớm Xin cô hãy thương tôi mà thật lòng giúp đỡ để cho người mẹ này được vui trọn niềm vui Con cảm ơn bác Con xin bác hãy an tâm Con xin hứa với bác Con Con sẽ làm đẹp lòng bác Như vậy thì Con sẽ dọn đến ở nhờ nhà người bạn của con à, Vậy Vậy chừng nào cô đi Dạ Liên lạc với chị ấy xong Con sẽ lấy đồ con đi ngay bác à Cô Ngọc à Cậu Hải mà biết tôi đến đây á, Nó sẽ trách tôi dữ lắm đó. Bác yên tâm đi Con sẽ không nói đâu Cô Kim Ngọc Tôi cảm ơn cô Cô là một người tốt Và rất thông minh Cảm ơn bác Chào cô Chuyện đời không đơn giản như mình nghĩ Và cái thể diện của mình đã bị đánh giá quá thấp Mình có dám yêu hãi đâu Vậy mà người ta vẫn tưởng là như vậy Thôi Mình phải đi thôi Nếu đối diện sẽ không cho mình đi
đã bỏ đi rồi Tại sao Kim Ngọc lại bỏ đi Giờ thì đôi mình tan đành xa răng Để em phân bài Vì nghịch cảnh xa anh Chớ em dám câu vô tình mà bỏ đi đằng sau Anh hãy nên chân thành và thật lòng quý yêu chị cho anh biết xứ lạ quê người biết bao bảy đời cai nghiệt mà em ra đi làm chi cho lòng anh gia giết nổi trường em còn xa lạ em ra đi rồi gặp điều tai họa sẽ ra sao vắng em rồi trong nhà này anh buồn tôi biết bao tâm trạng em anh đã biết em khổ đau vì nghịch cảnh ở cùng quê anh giúp em tướng mình được niềm kiêu hãnh không ngờ sự ra đi của em làm anh đau nhói tim lòng Chuyện hứa hôn của anh là do đôi bên cha mẹ Bích ngã với anh chỉ hứa hôn với nhau Nhưng chưa hợp nhau sao nên giờ nên chồng Còn đối với em, ban đầu anh giúp em là vì tình đồng hương Nhưng sau đó anh cảm thương em vì tấm lòng chân thật một cô gái đã chịu nhiều bất hạnh Anh muốn đỡ đần và chăm sóc cho em Trời ơi! Thật sự là Ngọc đã đi rồi Mình có làm điều gì cho Ngọc buồn không? Ở Sài Gòn này không có người thân Không nhà cửa Không tiền bạc Trời ơi!
Ngọc à Dường như em có tâm sự phải không à, Không có đâu chị Đừng có giấu chị Là phái nữ với nhau Chị biết rằng hãy rất tốt đối với em Và thương em nhiều lắm Chị cũng biết em đang mặc cảm với nghề nghiệp của mình nhưng em cần phải đáp lại những gì mà Hải đã dành cho em Trong những ngày em nương đau Hãy chữa bệnh và tận tình giúp rất lớn nhưng em biết phải trả bằng cách nào đây chị em biết mà thì không gì hơn mình phải trả lại bằng chị lan chị chỉ em mình hiểu nhau nên chị đã Nhưng ai cũng không dám tốt ra Nhưng mà người ta Gần rơm có ai mà cấm cản Không vợ không chồng yêu nhau Thì có gì gọi là sai phạm Mà ai đó là nhảy vào ngăn cản Không cho người ta được dòng sông biển và sông lâu đời không ai đổi dời được đâu nếu thật tình hãy cứ yêu em từ lâu tình yêu đó thật vô cùng quý giá hai tâm hồn vững mạnh tình yêu thật cao cả dù ai đó muốn rẽ chia thì cũng không số ngã Giờ thì em thật không dám nghĩ đến chuyện tình yêu đó Ước mộng của em hầu như sụp đổ rồi chị Mi Lan ơi Ngọc à, em mặc cảm vì nghề nghiệp của mình hiện nay chăng Cũng phải, dù tâm hồn có trong sạch đến đâu họ cũng đánh giá mình là gái không lành vì nhán nhãn trước mắt người ta thấy Mình ngồi hết ông này rồi sang ngồi với ông kia Cái nghề mà người đời cho là hèn mạc 
phải thương cười hết người này rồi vui vẻ với người kia mình sống bằng tiền của kẻ khác ban cho có đôi có nó cũng vô người ta bố thí nhưng mà ngọc ơi nếu như hải không chê không kính mì hải thương em thật tình thì chỉ khuyên em nên xa lắng cái nghề của mình đi chị cũng vậy nè nếu có ai thương số không kinh khi cứu cho đời chỉ chỉ nguyện cùng ai đi đến trọn đời em đã bỏ hát ở mấy chỗ đó rồi chị ban đầu á em chỉ đi hát tạm thời để kiếm tiền sống qua ngày chứ ước mơ lớn nhất của đời em là được làm ca sĩ chuyên nghiệp hát ở trên sân khấu và được thu băng đĩa cho các hãng ủa em em bỏ rồi hả em dạ chị biết sao không tối qua có một chủ hãng đĩa mời em thu một vài bài sau khi nghe giọng hát của em um, họ ký hợp đồng và định lăng xê em trời ơi vậy là chị mừng quá rồi rồi chuyện tình của em và hải em tính làm sao nè chị cũng như chị đã nói đó là phải nữ với nhau em cũng không giấu giếm chị cái gì uhm, tình cảm của em cũng dành hết cho hoàng hải nhưng bên cạnh em còn có bích nga chị à nhưng hoàng hải nó yêu em mà nhưng mà người ta người ta không người nào cũng vậy đâu có thể lấp biển dời non đâu một khi hải thật lòng yêu em chị biết thế nào hoàng hải cũng đến đây tìm em chị sẽ đem hết chuyện khắc khe tình cảm em nói hết cho hải nghe đừng đừng chị không khéo anh hải anh sẽ khinh em đó trời ơi đâu phải hải vừa vào nhà là chị nói liền đâu à, chị nói kim ngọc nó yêu anh đâu không phải đâu chị đâu có khô khan như vậy đâu thôi chị à chị đừng có nói chuyện của em em sợ bà thái lắm vì em em có hứa với bà là không liên hệ với anh hải nữa mà trời đất ơi bà có quyền gì mà ép buộc em bà không có quyền nhưng bà có tiền thôi tới giờ rồi em phải đi thâu nghe chị tới giờ em là thôi em đi đi em đi nha không được mình phải gặp bác sĩ hải để nói cho bác sĩ biết đó là con ngọc nó cũng yêu bác sĩ hải tha thiết chuyện họ xa nhau là do mẹ của bích nga tạo nên ở đời mà đâu phải hễ có tiền là muốn gì cũng được đúng rồi ủa ai giống như là ngọc vậy cả ngọc ngọc Ôi trời Anh Long Ngọc Anh khỏe không <cười> Anh khỏe Không ngờ gặp em á chứ <cười> Nè ngồi xuống đi Dạ Em uống gì không Dạ Em uống nước ngọt À chị ơi Cho một chai nước ngọt <cười> Dạ Bây giờ nổi tiếng quá rồi phải không <cười> Có gì đâu mà nổi tiếng hả anh Trời ơi Báo chí đăng hình ảnh của em Hà Ram đấy nè <cười> Ủa Nhưng mà Em bị sao mà đi bệnh viện vậy Đâu có Em có bị gì đâu Chị Mi Lan chỉ bị tai nạn Nhưng mà hôm nay chị cũng khỏe rồi À vậy à Còn anh ừ? Lúc này anh ở đâu Anh có làm ăn gì không Có Anh đang coi hai phòng trà của ông Quỳnh Tỷ Hôm nào em tới chơi nghe Nhất định là em phải tới chứ Tới để mời đám cưới của em Đám cưới của em Dạ Mà Ai vậy em Hoàng Hải Bác sĩ Hoàng Hải đó ừ. Ừ. Nhưng mà Tại sao em quyết định đột ngột vậy Đáng lẽ chuyện này xảy ra từ lâu rồi anh Ngọc à Bây giờ chính là lúc em đang nổi danh Tại sao em quyết định quá nhanh Nè Em hãy nghe ý kiến của anh Tên tuổi em cũng vừa nổi danh Em không nên làm đám cưới xuân như vậy 
anh sợ trở ngại công danh của em Người nghệ sĩ muốn tạo được tuổi tên Cũng qua một thời cài đắng cảm go Giờ anh khuyên em nên suy nghĩ lại xem Đám cưới của em đâu có ảnh hưởng gì đến sự nghiệp Chuyện này đã lâu em suy nghĩ kỹ rồi Anh Long à, dường như anh nghe nói đám cưới của em Anh không được vui, một thoáng buồn biểu hiện có gì vui bằng ngày em lên xe qua Tại sao anh không vui mà lại buồn Nhưng tên tuổi lẫy lừng mà em tính hơi quá vội Em nghĩ không đúng vì anh đang dối lòng Em muốn anh nói thật nếu em có chồng Anh còn thương em như em ruột hay không Ngọc à Anh anh rất thương em Tình cảm anh dành cho em Không ai hơn được Nhưng anh buồn là Vì em quyết định mà không báo trước Để ngày hôm nay gặp em Anh mới biết được là em sẽ lên xe qua cất bước Anh vẫn biết không thể giữ em ở mãi dày trọn đời Anh hiểu rõ tình cảm của em dành cho anh nhiều lắm Nên anh muốn tình cảm đó ta dẻn dình cho trọn đến mai sau Kể cả khi em có chồng ta vẫn giữ cho nhau Đừng phải lạc gì anh xem em như đứa em ruột thịt Anh muốn hoàng hải phải thương em chân thật Đừng làm cho em phải đau khổ trong đời Anh Long à <cười> Em sẽ luôn nghe lời của anh Và em tin rằng Cuộc sống sẽ đến với em tốt đẹp Em mong anh hãy vui vẻ với quyết định của em nha <cười> Vui vẻ Dân Anh sẽ cố vui Và lại khi dáng đã đóng thuyền rồi Thì không lẽ Anh lại phân rẽ tình em Ngọc à Anh có bổn phận lo cho em vì mình đã kết nghĩa với nhau Anh không lo sao được Anh phải gặp Hoàng Hải để anh nói trước Sau này có phản bội em Anh sẽ phân xử theo luật giang hồ Ý trời, anh đừng làm như vậy Nếu thật sự thương em Thì trọn đời nó phải thương cho trót Chứ mới buổi đầu nó nói với em là nó thương yêu nồng cháy rồi nữa đường nó lại phán bồ miên tình Thì anh sẽ tính gọn giùm em Thôi mà anh Em biết rồi Lúc nào anh cũng lo cho em hết á Ơn này em hứa em không để cho anh buồn đâu ha ừ. Nè Nhớ đám cưới cho anh hay nghe Chứ sao không có anh làm sao được <cười> hmm. Tiếng là đi Đà Lạt hưởng tuần trăng mật Chứ em thấy về tới nhà sướng hơn á Có đúng không anh? Dĩ nhiên rồi Nhà của mình luôn luôn tạo cho mình ấm cúng và thoải mái Ngọc à Dạ anh sung sướng từ khi em đem đến hạnh phúc cho anh Em đã dành trọn đầu đời cho anh Có sự xúc cảm nào hơn Khi biết tình đầu em trao Hãy subscribe
người chồng hiền lành hôm nay thì đã tỏa nguyện trong lòng em rất vui mừng duyên thắm tình nồng bên anh ngọc mà ăn ở với nhau chúng ta đã hiểu được không bao tắc nào lại chuyến được lòng anh từ hôm nay em sẽ làm tròn bốn phận người vợ nó cho anh từng giấc ngủ miếng ăn Bắt đầu từ ngày mai Anh phải đi làm Cuộc sống sẽ trở nên bình thường Còn em Còn em Em sẽ ở nhà Em săn sóc nhà cửa Em lo cơm nước cho anh Và em sẽ ngồi chờ cho đến khi nào anh về Để chúng ta cùng ăn Chịu không Anh hạnh phúc quá Ngọc ngày xưa cho mối duyên thêm đậm đà anh ơi nếu mà sau này giấc mộng không thành thì đành đôi ngã chia ly chưa đừng u sầu làm chi em ơi em ơi duyên tình cho thời gian không ủa màu anh ơi anh ơi xuân về nào có đâu xa nếu mà mọi gối bông ba anh về nối lại tình ta làm sao báo dám đăng chứ cô a bị bắt tại trận và dính dáng tới vụ này có chồng của ca sĩ kim ngọc đã gian díu với một cô gái giang hồ trong một khách sạn trời ơi trời ơi rời bỏ không một lời đưa tiễn khổ đau ập đến chẳng một lời mời xin những kỷ niệm một thời đã tan biến như mây khói thôi đành
lộc ngọc sao em uống rượu vậy Có lẽ không ai biết rõ lý do Ngoài anh Có chuyện gì đâu Sao em nói vậy Đâu có chuyện gì à Nè Anh xem tờ báo này này Anh xem đi Xem đi Anh chỉ biết làm tổn thương người khác thôi Chê gia đình này không phải là tổ ấm Anh trách em không làm tròn bổn phận làm vợ Nên anh mới gian díu với một ả gian hồ Ngọc Em nói gì vậy <cười> Bây giờ thì em mới hiểu Em mới hiểu anh là một quân tử giả Một quân tử giả Quá tình sự giả dối của anh Ngọc Em nở nhục mà anh sao đành Anh đã tự nhục mà anh Hãy tự dấn lòng anh lại Anh còn nhớ trước lúc cưới em Anh nói thế nào Anh thương em Yêu em và bảo vọng em suốt đời Đi hát thì anh không thích Đi thâu hình thì anh cũng không ưa Tham gia đại nhạc hội Thì anh rất là khó chịu Mỗi lần đi hát về là anh gây chuyện em hoài Anh nên nhớ em đi hát trở lại là do anh đã thuận lòng Không lẽ em cứ ở nhà làm con ở hay sao Ngọc à, bốn phần người vợ là phải làm như thế Giả lại anh không thích vợ mình là của mọi người Anh chấp thuận cho em trở lại với nghề ca Là vì anh thương anh không muốn Hỏi thật em có người chồng nào chịu nổi cho vợ Ngày ca hát Đêm về hai ba giờ sáng bao giờ Trong khi người chồng phải thức ngồi chờ Mà hết về là mùi rượu nực nồng Có ai chịu nói không Anh nên nhớ Em là người vợ Em là một người đàn bà Em cũng có quan điểm của riêng em Em cũng có những nhu cầu và sinh hoạt của em chứ Em rút tất cả trách nhiệm và hậu quả lên đầu một mình anh sao Em nên nhớ rằng Hậu quả không phải do anh gây nên Mà là em Tại sao lại là em Tại sao lại là em chứ Nếu em là người bình thường Như bao nhiêu người con gái Thì tình vợ chồng đâu có gần như đổ nát Và cuộc sống của chúng ta đâu trở nên nghiêm trọng như bây giờ Ca hát cũng có lúc đâu phải đi cả đêm lẫn ngày Anh phải gánh lấy trách nhiệm này và lượng diệt một lý do Biện hổ cho anh Mà anh buồn em Vì em không còn một chút lương tâm nào hết Không còn đạo lý Không còn chút tình người nào cả Em sống mặc nhiên không nhớ người Chồng đang buồn bã trong chờ Một ngôi sao vừa lóe ánh sáng Một bông hoa vừa chớm nở Anh lại bỏ vào trong tủ khóa lại Tội nghiệp cho em cho anh Ngọc ơi anh muốn em là một người vợ đảm đang Chứ không phải là người đem lại cho gia đình mình tiếng tâm danh dòng Hạnh phúc có hay không mới là điều 
chiều quán trọng cho em đi suốt ngày đêm thì hạnh phúc ai cho mình thỏa thẻ chuyện trò chơi buồn ta có bên nhau đằng này cứ mỗi lần đi làm về khuya người mở cửa cho anh là bà tám giúp việc em biết không mỗi sáng đi làm hàng xóm cười anh anh xấu hổ cái gì mà chồng về một nơi còn vợ thì về một nơi nhưng anh đã đồng ý cho em đi hát trở lại mà vì quá thương em Và lúc ấy anh không nghĩ tình trạng sẽ xảy ra quá tệ như vậy Bây giờ Anh hối hận thì quá muộn rồi <cười> Cuối cùng Thì anh cũng đã hối hận Anh Hải Nhưng chưa muộn đâu Vẫn còn kịp mà anh Em cũng nói cho anh biết Em cũng đã hối hận rồi Anh hối hận Em cũng hối hận Hai cái hối hận nảy sinh cùng một lúc Vậy chúng ta cũng nên đi chị đi anh Em đi đâu Em đến nhà chị Mi Lan cho dễ thở một chút Sao nãy giờ anh hỏi mà em không nói Có phải chuyện gì xảy ra không Có phải là Hoàng Hải ăn hiếp em không Tại sao em không trả lời anh Tại sao em lại khóc Em nói cho anh nghe coi Thôi được Em không nói phải không Anh sẽ đi tìm nó Anh không Em chịu nói chưa Em Em và Hoàng Hải Đã ly dị rồi Chuyện xảy ra lúc nào Tuần trước Và hôm nay Chia tay Có phải nó buộc em ly dị Nó bỏ rơi em phải không được Anh Long Anh định đi đâu vậy Kệ anh Có phải anh đi tìm Hoàng Hải không Đúng Anh kiếm nó để anh thanh toán Anh lấy cớ gì để thanh toán anh Hải chứ Lấy cớ gì à Trước khi em kết hôn Anh đã cảnh cao mơ trước mặt Và anh đối xử thật tốt với em Và nó đã cam kết nhận lời Hôm nay nó xử tệ với em Làm sao anh có thể nhìn được Anh phải tìm kiếm nó liền Anh Long Em xin anh hãy nghe em Đừng nông anh sẽ không hay Chuyện này để em gánh chịu Hậu quả em rước lấy khổ đau Xin anh bỏ qua chuyện này Ơi, đã vậy mà em còn binh vực nó phải không Lòng ơi Chuyện này em không binh vực Ly dị nhau Là do sự đồng ý của hai bên Không thể trách anh hai một mình Anh phải tìm nó xem sao Anh Lòng ơi Anh có nghe lời của em không Anh không thể để bất cứ ai ăn hiếp em Hải cũng vậy Nhưng mà anh Hải không có ăn hiếp em đâu <cười> Ly dị là một chuyện bất đắc dĩ Và chúng em rất đau khổ Không hơn gì đâu Em tin anh ấy cũng rời rất trong lòng Đừng đổ chút lên đầu anh ấy làm chi Ly dị tức là nó bỏ em Mà em không cho anh tìm nó là sao
Ngọc ơi anh đã nói trước với em rồi mà Em đang nổi tiếng Mà em lại quyết định vội vàng quá Qua giọt nở Mà em sẵn sàng cho người ta bất đi Thì qua có còn chi Mà thôi Hôm nay chuyện cũng đã rồi Em cứ ở đây Nghe em cứ tiếp tục hát Nghề của em Nghịch với người ta Người ta ngủ Thì em lại đi ca Phải Người ta làm ban ngày Còn em thì ban đêm Ban đêm người ta ngủ Thì em phải hát ca Vợ chồng em do đó Bất tương đồng Hạnh phúc tan rồi Em chấp nhận mà thôi Em yên tâm đi Nhà này là của anh á Em cứ trọn quyền Anh sẽ ở luôn trong nhà hàng Có ai hiếp đáp gì em Em hãy gọi điện cho anh Để làm gì nữa Em đến thăm anh không được sao Ủa <cười> Không phải Ngọc Bịch Nga Mà Ngọc hay Nga gì cũng vậy thôi Anh Hải Anh uống rượu nhiều lắm rồi đó <cười> Tôi uống rượu mà nào đâu Tôi uống bia à. Nhưng em cũng hiểu là Người có tâm sự mà Phải à. Thôi, em đi đi Em không đi Không đi <cười> Không đi Thì ngồi đó Tôi đi Anh Hải ừ? Anh không được đi Anh phải ngồi đó Ngồi hoài sao được Phải đi vòng vòng Cho nó giả rượu Rồi uống thêm Phải không <cười> Từ nhỏ đến lớn Em chưa thấy người đàn ông nào vô tình như anh vậy Đúng Em chửi rất đúng Bây giờ em có nói gì Anh cũng không cãi đâu Anh đang xỉn mà Em nhìn lầm anh Em đánh giá tình yêu quá đơn giản Em nghĩ Anh không muốn em đến Được Điều này em chấp nhận Anh không muốn em thương hại Điều này em đồng ý Nhưng hôm nay Nhưng hôm nay em đến Nhưng giờ 
nơi anh em đành chấp nhận thua cuộc em sẵn sàng tặng tất cả nhưng không trôi buộc được tim anh ngài anh làm lễ cưới với một ca sĩ nổi danh anh có biết khi đó em đã tăng tành bao mộng ao Và hôm nay tôi yêu cầu em đừng gây cho chúng ta phải phạm chuyện sai lầm Em hiểu chưa? Phải sai lầm của em là đã quá thương anh Đã tin tưởng lòng anh chung thùy Hiểu qua tánh anh và em đã cảm lòng Cảm nghĩ hy vọng quá nhiều ở anh Nên em phải gặp nhiều thân vọng Người em yêu em có quyền mơ mộng Nhưng giờ đây chuyện ước vọng mơ mộng Như đã tạm dở của trời Sàng buộc em mới đi tìm để em nói tin yêu anh quá khoe màu mà thiếu cánh đơn lớn quanh dù qua có sặc sỡ qua cũng cam đành cô đơn nè đó là chuyện của cô và hôm nay tôi yêu cầu cô một lần nữa đừng gây cho chúng ta phạm chuyện sai lầm <cười> tôi tự trách mình sao quá ngu muội chạy theo một ảo ảnh đi tìm mãi một cái bóng coi đó làm gì mà hất tung bia lên cho em vậy tương lai của anh nó giống như trái cam này vậy khi còn ở trên bàn thì người ta nói nếu gì chưa chưa đã rơi xuống đất rồi thì sẽ thối nát khi ấy chỉ còn nằm trong thùng rác Không ai dám dòm Cô cứ nói hết Quất ngất trong lòng Tôi chờ để nghe Và đón nhận đây Cứ tuôn chào đi Người đang quan hận Không ai nóng giận Lần này rồi thôi tôi không đến nữa đâu Nhưng trước khi rời khỏi nhà này Tôi cần nói với anh lần cuối cùng Tôi đã dùng mọi cách để có được anh nhưng anh vẫn thương nhớ đến Ngọc Được Rồi anh sẽ thấy Giữa tôi và Ngọc Ai sẽ hơn ai Chào anh Tôi là nhân viên bảo trì máy lạnh Tôi đến đây theo lời yêu cầu của ông Long Đây Danh thiếp của tôi à, Dạ mời ông vào Hình như Tôi thấy cô quen quen Cô là Cô là ca sĩ Kim Ngọc phải không <cười> Dạ phải Tôi cũng là một trong những fan hâm mộ của cô đó <cười> Dạ cảm ơn anh Anh ngồi ghế đi À, anh uống cà phê nha Dạ Thôi khỏi cô Không sao Tôi cũng đang uống cà phê mà Để tôi pha cho anh uống À Cô cho tôi ly nước lọc được rồi nha cô Mày quá Dạ đây Mời anh dùng nước Dạ Cảm ơn cô À, cô uống cà phê đi à, Cô Ngọc Cô Ngọc biết không Trong công ty của tôi á 
ai cũng thích cô hát cái bài à, tình nhỏ mau quên gì đó mà mỗi lần cô hát cái bài đó hả đài mà phát lên là cả cái nhóm tôi lại mà nghe mà thích mê lắm <cười> cảm ơn anh à, à, anh long anh nói à, đường ống máy lạnh bị hư sao vậy anh anh nói những ống dẫn ga vào máy lạnh bị rò rỉ nên anh kêu tôi vào xem để thay cho ảnh à vậy để tôi dẫn anh đi coi à. À. còn sao với con ảnh tôi sao chứ chứ tôi chứ thấm thiếu rồi mình phải ra tay thôi mình phải chụp hình toàn bộ khỏa thân của cô ta dài tấm hình khỏa thân của cô thôi ông à, tại sao lại làm như vậy bình tĩnh bình tĩnh đi cô mặc áo vào đi rồi tôi nói chuyện cho cô nghe ông tại 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 sao ông lại làm như vậy cô ngọc à cô muốn giữ gìn danh tiếng của cô và cô không muốn những tấm hình này tung lên mạng Thì cô hãy làm theo điều kiện của tôi Ông Ông nói thế có nghĩa là sao Tôi nói cho cô hay Trong máy ảnh này đây Có 36 kiểu tôi đăng lên mạng đủ đầy Hoặc tôi có thể làm thành một cuốn sách Khốn nạn Ông đừng cuốn phim lại cho tôi ngay Không có dễ dàng vậy đâu cô Ông Muốn lấy cuốn phim này á phải có điều kiện với tôi Điều kiện gì? Phải 50 triệu đồng Chồng đủ cho tôi 50 triệu đồng à? Tên tuổi của cô á Đáng giá nhiều hơn Nhưng tôi chỉ cần 50 triệu thôi à, Khốn nạn Thật là khốn nạn Không Tôi sẽ không trả cho một cách nào hết á Ông được cuốn phim đó lại cho tôi không? <cười> ông có trả tôi không Ông trả không Trả không Cô làm gì vậy Ông phải trả lại cho tôi Trả cuốn phim lại cho tôi Cô làm gì vậy Giết tôi hả Dám giết tôi không Làm thử tôi coi Tôi, tôi chỉ muốn ông trả cho tôi cuốn phim đó lại Ông đưa cuốn phim đó lại cho tôi Giang ra Đệ tiện Thằng đệ tiện Mày trả cuốn phim lại cho tao không Không Mày trả cho tao không Chuyện gì Em Lỡ tay Tất cả đứng im 
tôi đã giết người Tôi không chạy đâu Giải đi Anh Long Anh Long Anh Long Không Không, không phải, không phải Chuyện anh làm 
em hãy hiểu rõ lòng anh Anh Long Anh Long ơi Em Ngọc Trước kia Em đã nói Anh nói gì em cũng nghe mà Dạ Em nghe đây Anh nói đi Em nghe mà Em hãy chấp nhận trở lại với Hoàng Hải Ở nhà lo bổn phận của một người vợ Để lo cho gia đình được hạnh phúc Còn nữa Anh muốn nhờ em giúp dùm Anh nói đi Giờ này em muốn được nghe anh nói mà Má của anh tuổi đã lớn Chắc chắn sẽ buồn anh Anh nhờ em săn sóc lo dùm Dù ở bao nhiêu ngày anh cũng yên tâm Em nhất định săn sóc má anh Như là má ruột của em Anh yên tâm đi Cảm ơn em đã hứa với anh Dừng chăm sóc má anh Nếu có đau yếu tuổi già Trong lúc này à, Mà anh nói tiếng cảm ơn với em Lòng môi những lời dạy của anh Em xin dâng lời Em trống lại với hoài Em sẽ nghe theo lời của anh Anh vui lắm Thôi Em về đi Sắp hết giờ thăm rồi Giờ Em về Phải về với Hoàng Hải nghe em anh Long Long ơi ơn của anh suốt đời tôi ghi nhớ mãi Anh vì hạnh phúc của hai tôi khi nhịp cầu đã gái Mà anh cố tình cho hai tôi nối lại phúc tương phục một nghĩa cử đẹp của anh làm cho tôi phục vô cùng đối với tôi hãy đừng nói lời ơn nghĩa vì thương em ngọc tôi không để đời mãi mỉa em tôi cha mẹ ngọc chết rồi ngọc trong cảnh đơn côi anh em thương nhau tôi và ngọc thề đồng kết nghĩa tấm thành Tình làm sao tôi không ghi nhớ coi như người anh đã giúp đỡ tôi mỗi điều Ngọc em chớ nên đi lụy làm buồn lòng anh nhớ không em Em đã dâng lời một người anh gắn gắn chịu thật tôi đây kính phục anh vô 
cùng Anh Long Chuyện này tôi quyết tâm lo liệu Để sớm ngày nào ta trở lại cánh đoàn viên Tay giang hồ như ngăn thật đang để kiến Dù cho bao đắc đối tôi cũng lo cho anh sớm quay về Với tôi thì bao lâu cũng được Nhưng với hai em Thì phải mau chóng tái hợp Em đã hứa với anh rồi mà <cười> Vậy là anh vui lắm <cười> Anh không Anh không ơi chưa đến mà sao vội đi để cho thương nhớ từng đêm hững hờ dù chỉ một thoáng gần nhau mà lòng đã khát đâm sâu người ơi người thấm cho chăng nỗi lòng Đời người ca sĩ còn lắm sợ đau Cuộc tình thứ nhất tàn theo khói sương Phận nghèo chẳng biết gì cao Mộng lòng đã chết từ lâu Hãy subscribe